আজকে আমরা সমবেত হয়েছি একজন মানুষের কীর্তিকে স্মরণ করবার জন্য আজকে আমরা প্রথমত বলেছি যে এটা একটা স্মরণ সভা এটা মোটেও কোনো শোক সভা না আমরা শোক করছি না আমরা তাকে শ্রদ্ধা চিত্ত স্মরণ করছি তার কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি হুমায়ুন ফুলে দেয় তার আসল নাম ছিল হুমায়ুন কামরুল ইসলাম ফরিদি এটা তার পুরো নাম ছিল উনিশশো বাউন্ন সালে তার জন্ম উনত্রিশে মে ঢাকার নারিন্দা মা ফরিদা ইসলাম বাবা নুরুল ইসলাম ফরিদি ভাইয়ের জন্ম ঢাকায় হলে তার বাবার চাকরির সুবাদে তার সবসময় জায়গা থেকে জায়গা পরিবর্তন করতে গেছিল তার স্কুল জীবন শুরু হয়েছিল মাদারীপুর মাদারীপুর ইসলামিয়া গভর্নমেন্ট হাই স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন তারপর চাঁদপুর সরকারি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট করে তারপর তার দীর্ঘ পাঁচ বছরের একটা ব্রেক অফ স্টাডি ছিল অত্যন্ত অত্যন্ত আত্মভোলা টাইপের একটা মানুষ তিনি ছিলেন এই পাঁচ বছর তিনি তার তার জীবন থেকে নষ্ট করেছেন শুধু পাগলামি করে সেই নাটকের পিছনে ঘুরে ঘুরে সেই চাপুরে থাকতে একটা একটা নাটকের দল করেছিলেন যেটা যাত্রা করবে পাঁচ বছর সে সেই যাত্রার পেছনে সে ঘুরেছে তারপর সে পাঁচ বছর ব্রেক স্টাডি পড়ে তারপর জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটিতে তিনি ভর্তি হন জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটিতে তিনি অনার্স করেন মাস্টার্স করেন আমরা যখন জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই উনিশশো আটাত্তর সালে সেই আটাত্তর সালে হুমায়ুন ফরিদের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ তখন জাহির ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্ভাব নাট্য প্রতিযোগিতা চলছিল হুমায়ুন ফরিদি তখন জাকসু নাট্য সম্পাদক ছিলেন তখন হুমায়ুন ফরিদি তার নিজের লেখা একটা নাট্য আত্মস্থ আগু ও হিরণ্ময়ীদের বৃত্তান্ত এই নাটকটা মহারদে ছিলেন আমি তখন সবে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি জাহির নামে ফরিদি ভাই ইকোনমিক্সে পড়তেন আমিও ইকোনমিক্সে পড়তাম আমি ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হলাম জাহির নামে আর ফরিদি ভাই ফাইনাল ইয়ারে তো তার সঙ্গে মহারদ ইচ্ছি পরিচয় হয়েছে যে আমি নাটক করব মহারদ ইচ্ছি তার নাটকে তারপর আন্ত হল নাট্য প্রতিযোগিতা হলো আরেকটি নাটক করে আমরা সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম হই তারপর থেকে ফরিদি ভাই এবং আপনারা জানেন যে জাহাঙ্গীরনগরের আরেকজন নাট্যাচার্য ডক্টর সেলিম মন্দির ছিলেন সেই সুবাদে আমার ঢাকা থিয়েটারে পদার্থ এটা আমার আমার ঘটনা আমি জাহাঙ্গীরনগরে ফরিদি ভাইয়ের ঘটনা বলছি ফরিদি ভাই তখন নাট্য উৎসব করছেন যখন সে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে তখন সেই নাট্য উৎসবে ঢাকা থেকে একজন বিচারক যান সে হচ্ছেন নাসির উদ্দিন ইসুফ বাচ্চু তার নাটকটা যখন মঞ্চস্থ হয় সেই নাটকটা হল কম্পিটিশনে প্রথম হয় এবং সেই নাটক শেষ করার পর হুমায়ুন ফরিদি ভাই যখন নেমে যান মঞ্চ থেকে তখন নাসির উদ্দিন ইসুফ বাচ্চু তাকে বলেন আমরা ঢাকায় একটা দল করি তুমি যদি নাটক করতে চাও তাহলে আমাদের দলে আসতে পারো আমরা তোমাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সেই থেকে ফরিদি ভাই ঢাকা থিয়েটারে পদার্প সেটা ঢাকা থিয়েটারের ফরিদি ভাই নাটক শুরু করেছিলেন সেই ছোটবেলা থেকে তখন উনিশশো চৌষট্টি সাল মাদারীপুরে পাড়ায় যে ধরনের একটা নাটক হয় সেই নাটকে সে অভিনয় করেছিলেন সে নাটকটার নাম সম্ভবত ছিল এক কন্যার জন্ম তারপর 
1968 সালে তিনি আরেকটি নাটক করেন যেটা নাম ছিল মুখোশ যখন খুলবে এভাবেই আসলে পরিদেবের নাটকের প্রতি দুর্বলতা সেই ছোটবেলা থেকে এরপর ঢাকা থিয়েটার ঢাকা থিয়েটারের পর প্রথম নাটক হচ্ছে তার সংলাপ কার্টুনে একটি একটি পার্শ্ব চরিত্র অভিনয় করা তারপর আস্তে আস্তে শকুন্তলা ফণি মনসা কীর্তনকলা কেরাম মঙ্গল তিনি ঢাকা থিয়েটারের হয়ে ভূত নামে একটি নাটকের ডিরেকশন দিয়েছিলেন তিনি আরও অনেক নাটক করেছিলেন তার 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 কর্ম সম্পর্কে আমি আরও অনেক কথা বলব তার আগে আমি বলতে চাই এই এই অনুষ্ঠানটা আমি করার পেছনে আমার যে যুক্তি ফরিদি ভাইয়ের মতো একজন শিল্পী আমাদের এই বাংলাদেশে আমাদের জীবদ্দশায় আমরা পাবো কি না আমি অন্তত জানি না এই ধরনের একজন শিল্পী হঠাৎ করে চলে যাওয়া আমাদের মধ্যে অনেক ব্যথার সঞ্চার করেছে সেই উপলব্ধিতে আমরা যারা নাট্যকর্মী এখানে আছি আমরা ভেবেছি যে অন্তত আমা আমরা যদি ফরিদি ভাইকে এখানে স্মরণ করতে না পারি তাহলে ফরিদি ভাইকে এখানে হয়তো আর কেউ স্মরণ করবে না সেই জন্য এটা নিতান্তই ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমি চিন্তা করেছি যে আমরা যারা অন্তত এই সিডনিতে বসে সাংস্কৃতিক চর্চা করছি ছোটখাটোভাবে তারা যেন মিলিত হয়ে আমরা ফরিদি ভাইকে স্মরণ করতে পারি এই অনুষ্ঠানটির নাম আমি ঠিক করেছিলাম ওই আকাশে আমাকে খুঁজিস ফরিদি ভাই যখন এখানে উনিশশো দু হাজার দুই সালে এসেছিল একটা নাট্যের সঙ্গে নাটক করতে তখন বিভিন্ন কারণে আমি জড়িত ছিলাম আমি যাতায়াত করতাম ফরিদি ভাইয়ের সঙ্গে তখন তাকে অনেক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলাম আমি বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সময় একদিন হঠাৎ করে তার সঙ্গে আমার একা ছিলাম আমি আর ফরিদি ভাই একসঙ্গে তো হঠাৎ করে তাকে নিয়ে আমি বেরিয়েছি সমুদ্র থেকে সমুদ্রে বিভিন্ন জায়গায় তো সেরকম একটা জায়গায় হঠাৎ করে সমস্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল দেখ শাহী আমি যখন থাকব না তখন তুই আমাকে ওই আকাশে খুঁজিস ওই আকাশের কোনো একটা গ্রহে অর্থ আমি থাকব আমাকে যখন স্মরণ করবি আমি ওই গ্রহ থেকে তোদের দেখব এই কথাটা আমার মনে ছিল এবং আমি এই কারণে এই কথাটা উপরে ভিত্তি করে এই নামটা দিয়েছি ওই আকাশে আমাকে খুঁজিস সত্যি ফলে দেয় আমরা ওই আকাশেই তোমাকে খুঁজছি তোমাকে খুঁজছি ওই আকাশ কিন্তু তুমি আছো আমাদের সবার অন্তরে এইখানে আমি আর দীর্ঘায়িত করব না আমি কথা বলবো মাঝে মাঝে কথা বলবো আমি আমরা আপনারা সবাই এসছেন এই অনুষ্ঠানে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ফরিদি ভাই সম্পর্কে কিছু বলবার জন্য আমি আমাদের অনেক দিনের নাট্য সঙ্গী বাংলাদেশের ফরিদি ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে অনেক দিন নাটক করেছেন তার সংসপ্ত নাটকে তিনি একসঙ্গে অনেক দিন অভিনয় করেছেন তার কিছু অভিজ্ঞতা এবং তার ফরিদি ভাই সম্পর্কে কিছু কথা আমি শুনব আমরা সবাই শুনব অভিনেত্রী রেহানা জামানের কাছ থেকে রেহানা জামান আপনি যদি আসেন কিছু বলেন ফরিদি ভাই সম্পর্কে ধন্যবাদ কথা কম হলেও 
উনি এত মজার মজার ঘটনা ঘটাতেন যে তখন না হেসে পারতাম না উনি গ্রিন রুমে মেক আপ নিচ্ছেন তখন আমি উঠেছি মেক আপের জন্য তা আমি পিছনে চেয়ারে বসে আছি উনি মেক আপ নিচ্ছেন তা মেক আপ নিতে বলছেন এই আমার কানটা কিন্তু ঠিক মতো কাটিস কানটা ঠিক মতো কাট হ্যাঁ দেখ আবার দেখা যায় না তো ওনার না হেসে পাচ্ছিলাম না ওনাকে আমি তো আবার দেখতে পাচ্ছি ওনার আয়ের মধ্যে আমি হেসে দিচ্ছি তাই আমার এদিকে হাসো না আমার কারণ একটু স্যার তোমরা হাসো বসে তুমি ওনার কাছে না খুব মজা খুব মজা দেখছো কি মজা আমার কান থাকতে স্যার এরা হাসে তো এইভাবেই উনি সবসময় কথা বলতেন এইভাবেই যখনই কোনো একটা কিছু অভিনয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক ওইরকমই করেছেন যে ওনার অভিনয়টা আমার অভিনয় মনে হতো না তখন যে ওনার সাথে যে আমি অভিনয় করছি সেটা আমি ভুলে গিয়ে ওই রমজান আসলেই আমার মনে হতো তখন উনি কান কাটা রমজান কেন অভিনয় সব উনি ওনার ক্যারেক্টারটা এরকমই ছিল যে সংসদের মানে মেয়ে নিয়ে গুলো যেমন দাদু আমি এরা আমরা সবাই কোথায় যাই কি করি এগুলো ওনার কোন মেয়ে কোন বাড়িতে গেল বোরখা ছাড়া কে গেল এগুলো খুঁজে বেড়াতো তো একটা সময় আমার আমি যেহেতু ওই হিন্দু ক্যারেক্টারটি করেছিলাম রানু দিন রানু দিন সকালবেলা ফুল তুলতে গেছে তো ওখানে যাওয়ার পরে উনি দূর থেকে দেখছেন যে কেউ ফুল তুলছে উনি উনি জানেন যে রানু ফুল তুলতে এসছে তা উনি ঠিক একটা পুকুরের পাড়ে হচ্ছিল ফুলের ইয়েটা উনি পুকুর পাড়ে গিয়ে ঠিক ব্যাঙের মতো নিচে বসেছিল আমি ওনাকে দেখি নাই একটা সময় উনি লাভ দিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াবে হ্যাঁ ফুল তুলো না খুব ভালো খুব ভালো তুমি আমি তো রমজান খারাপ তোমরা ফুল তুলো ভালো আমি রমজান খারাপ তারপর আমি একটা সময় ভেঙে যাই সে রাগ হচ্ছে কেন রাগ হচ্ছে কেন না তোমরা ভালো রমজান খারাপ যাও তো এইগুলো ওনার ইয়ে ছিল যে তখনও ওনার ডাইরেকশন আমি হাসবো না কার মানে কী করবো আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না তো এই হলো তারপরে তো অনেক কাজ থেকে ওনাকে দেখেছি প্রায় এক মাসের মতো উনি সিডনিতে ছিলেন আমার ওখানেই ছিলেন ফজির ভাই দৈনন্দিন দৈনন্দিন তার এক একটা ঘটনা মনে পড়ে উনি কিন্তু দুবেলায় নেবুলা জানিতেন প্রচণ্ড অসুস্থ ছিলেন প্রচণ্ড রকম ওনার ইয়ে ছিল অ্যাজমা আর প্রচণ্ড রকম সিগারেট খেতেন তা আমি বলেছিলাম যে ফজির ভাই আপনি এইভাবে সিগারেট খান আপনি অ্যাজমা আপনি তো সিগারেট খাওয়া উচিত না আপনি তো মরে যাবেন হ্যাঁ মরলে কত করে দিবি বাবা তখন কত মানুষ সে করে দিবে ডাকবার আমি সিকে এটা কী বলেন কাকে করে দিবে ডাকবে বলবো কে হ্যাঁ হ্যাঁ জানি তো এইভাবে ছিল ওনার মানে ইয়ে গুলো যে না হেসে না ইয়ে করে আর তখন থাকা যেত না যেমন আজকে শাহিন ভাই আমাকে বলেছিলেন যে আপনার মানে কিছু বলবেন আমি সে কী বলবো শাহিন ভাই ওই তো তো যাই হোক কিছু একটা আলোচনা হলো আজকে মনে পড়ছে ওনার ভাঙনের শব্দ তা মনে আছে তখন ভাঙনের শব্দের ইয়েটা ছিল যে নদী সব ভাঙনের সমস্ত জমি চলে যাচ্ছে মানুষের আহাকার ওখানে সব জমি চলে যাচ্ছে আর সেই জমি উনি কিনছে তা ওনাকে বলা হচ্ছিল যে আপনি এইভাবে জমি কিনতেছেন বলে কি কে পায় জমি কিনি আরে আমি তো পানি কিনি পানি তা তখন না এসে আর পানি নাই মানে মানে ওনার কথা বলতে গেলে হাসি পায় আমি কি করি যে নাটকে ওই জায়গাটা এত সিরিয়াস একটা জায়গা ছিল যে মানুষ আহাকার করছে আর উনি বলছে উনি পানি কেনে জমি কেনে না পানি তো এই হলো ফৈদিন ভাইয়ে তা ফৈদিন ভাই আমাদের কাছে সবার কাছে আমি মনে করি যারা ফৈদিনকে ভালোবাসেন তাদের স্মৃতিতে ফৈদিন ভাই থাকবেন আছেন থাকবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ রেহান আজমান ফরিদ ভাইয়ের মঞ্চের জীবন তো বললাম ফরিদ ভাই কিভাবে টেলিভিশনে অভিনেতা হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে তার কাহিনীটা খুবই চমকের সেটা হচ্ছে ফরিদ ভাই মঞ্চে খুবই শক্তিশালী একজন অভিনেতা প্রথম ফরিদ ভাইকে মঞ্চে মঞ্চ থেকে টেলিভিশনে নাটক করবার জন্য নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুই তখন একটা ইউনিভার্সিটির প্রোগ্রাম করতেন সেই প্রোগ্রামে 
প্রথম পরিবেশ নাটকে অভিনয় সেটা মানে খুব একটা বলার মতো অভিনয় ছিল না তারপর প্রতিভা যখন মঞ্চে এত এত শক্তিশালী একটা পদক্ষেপ তার এত শক্তিশালীভাবে সে পারফরমেন্স করা শুরু করলো তখন টেলিভিশনে আতিকুল হক চৌধুরী তাকে দেখে নিয়ে বললেন যে একটা নাটকে তুমি অভিনয় করো তখন ফরিদিভাই গেলেন ফরিদিভাই তার সঙ্গে দেখা করলেন কথা হলো ফরিদিভাই স্ক্রিপ্টটা পড়ে আতিকুল হক চৌধুরীকে বললেন যে না আমি এই নাটকটা করতে পারবো না তখন আতিকুল হক চৌধুরী বললেন যে সবাই টেলিভিশনে নাটক করবার জন্য পাগল হয়ে থাকে আর তোমাকে একটা নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে আমি করতে বলছি আর তুমি বলছো করবো না কিন্তু কেন বলে না আতিক ভাই আমি এই চরিত্রটার সাথে একাত্ম হতে পারছি না সেই জন্য আমি মনে করছি যে চরিত্রটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না বরঞ্চ এই নাটকের একটি ছোট চরিত্র আছে সেটা আমাকে দিন আমার কাছে মনে হবে সেটাই বিশ্বাসযোগ্য এবং সেই ক্যারেক্টারটা আমি করতে পারবো সেটাই তার প্রথম আতিকুল হক চৌধুরীর নাটকে প্রথম অভিনয় সে সেই নাটকটার নাম ছিল নিখর সংখ্যা ঠিক সেটাতেই তার টেলিভিশনের নাটকের জীবন শুরু তারপর যখন সে নাটক তখন অভিনেতা হিসেবে টেলিভিশনে কাজ করছে কিন্তু ওরকম পপুলারিটি তিনি পান নেই তখন আমরা ঢাকা থিয়েটারের হয়ে আমরা চিটংয়ে একটি নাটকের শুরু করতে যাই কীর্তন খোলা সেটা সম্ভবত আশি সাল কাল হবে উনিশশো আশি কিংবা একাশি কীর্তন খোলা আমরা গিয়েছি সত্যি অনেক লোক আমরা যাই সাধারণত একটা দল ঢাকার বাইরে গেলে অনেক আর কীর্তন খোলা আপনারা যারা দেখেছেন তারা জানেন যে অনেক পারফর্মার কীর্তন খোলা নাটকে একসঙ্গে পঞ্চাশ জন অভিনেতা অভিনেত্রী ওই নাটকটায় কাজ করত আমি ওয়ান অফ দ্যাট পরিধি ভাই ওয়ান অফ দ্যাট তো আমরা যখন চিটংয়ে গিয়েছি তখন চিটংয়ে তখন আফজাল হোসেন ঢাকা থিয়েটারে একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে চূড়ান্তভাবে নায়ক বাংলাদেশের টেলিভিশনে রাইসুল ইসলাম আসাদ আরেকজন নায়ক পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় আরেকজন নায়ক সুবর্ণ মুস্তফা ওরকমভাবে প্রতিষ্ঠিত নায়িকা তো তাদেরকে নেওয়ার জন্য যারা অর্গানাইজার মার্সিটিস গাড়ি কিংবা বড় গাড়ি পাঠাতে আমরা যারা সাধারণ অভিনেতা কিংবা কর্মী ছিলাম তাদেরকে নেওয়ার জন্য শুধু টেম্পো পাঠাতে তো ওই টেম্পোতে চড়ে আমরা অবশ্য সবাই যারা তখন অবশ্য কেউই আর নেই বা ভালো গাড়িতে যায়নি সবাই আমরা একসঙ্গে টেম্পোতে গিয়েছি তো রাতে নাটকটা শেষ হওয়ার পরে আমরা যেখানে আমাদেরকে থাকতে দিয়েছিল সেখানে এসে ফরিদি ভাইয়ের তো মাথা খারাপ রাতে তো একসাথেই থাকতাম আমরা 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 খুবই মজারভাবে একই একই রুমে আমরা জুনিয়ররা থাকতাম আবার সিনিয়ররা আরেক রুমে থাকতো তো সিনিয়ররা একরুমে কথা বলার সময় ফরিদি ভাই আফজালকে বলল যে আফজাল আমি টেলিভিশনে নায়ক হতে চাই তাহলে কী বলিস তোর এতবার বলছি তুই কখনো টেলিভিশন করবি না করবি না এখন কেন নায়ক হতে চাস বল কী কারণ বলে হ্যাঁ নায়ক হতে চাই কেন বাহ তোদের জন্য মার্সিটিজ আসে আর আমাদের জন্য টেম্পো আসে তো আমি নায়ক না হয়ে কী করবো সেই সেই কথা বলা আর কাজ সেই তিনি তার জ্যাকেটটা খুললেন তারপর ওই ওই শীতান্ত লোকটাকে তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে তিনি খালি গায়ে বাসায় ফেললেন এ হচ্ছে ফরিদ ভাই এখন আমি ফরিদ ভাই সম্পর্কে কিছু গল্পার জন্য আমাদের সাংবাদিক বন্ধু সাকত ময়নকে কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ করছি ছিল 
যেখান থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পড়াশোনা করেছেন যাই হোক পরের কথা বলি বাংলাদেশে পাঁচজন হুমায়ুন আছে আছে বলা ঠিক হবে না আছে বানিয়ে যাদেরকে বলা হতো পঞ্চ হুমায়ুন দৈনিক বাংলায় এক সময় সাল আহমেদ চৌধুরী একটা কলম লিখেছিল বা নিবন্ধ তার শিরোনাম ছিল পঞ্চ হুমায়ুন পঞ্চ পাণ্ড না পঞ্চ হুমায়ুন তো সেই পঞ্চ হুমায়ুনের কথা আসছি তার আগে বলি ইসলামের ইতিহাসে সম্রাট হুমায়ুন সম্পর্কে শুরুতেই লেখা আছে হুমায়ুন শব্দের অর্থ ভাগ্যবান কিন্তু সম্রাট হুমায়ুন তেমন কোনো ভাগ্যবান ছিলেন না কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে সকল হুমায়ুনরাই ভাগ্যবান আবার ভাগ্যবান ছিলেন না দুটোই পঞ্চ হুমায়ুনের তালিকাটা এরকম হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী আহমেদ হুমায়ুন যিনি দৈনিক বাংলার সম্পাদক ছিলেন কবি এবং অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ বাংলাদেশের কথাশিল্পী হুমায়ুন আহমেদ এবং হুমায়ুন ফরিদ হুমায়ুন ফরিদ ভাই তার ষাটতম জন্মবার্ষিকী পরেই মারা গেলেন এই ষাটতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কথাসাহিত্য হুমায়ুন আহমেদ একটা নিবন্ধ লিখেছিল সেখানে তিনি বলেছিলেন বাংলাদেশের এই পঞ্চ হুমায়ুনের চারজনকে একুশে পদক দেওয়া হয়েছে অভিনয় কলায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য কি হুমায়ুন ফরিদিকে একুশে পদক দেওয়া যায় না হয়তো যাবে কারণ বাংলাদেশে মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া দেখে আছে এবং আমি এখানে দাঁড়ায় আবারও বলতে চাই যে হ্যাঁ আমরা এই মানুষটাকে সম্মান জানাতে পারলে আমরা বা বাঙালিরা বা বাংলাদেশিরা সত্যি গর্বিত বা সম্মানিত বোধ করব এবার একটা অন্য প্রসঙ্গে দেখি একজন মানুষ যার অভিনয় সম্পর্কে আমরা জানি যার নাটকের প্রতি যার যে ডেডিকেশন বা কন্ট্রিবিউশন সেগুলি আমরা জানি যে একজন মানুষ কতখানি প্রেমিক সে সম্পর্কে আমরা কেমন জানি আমি কিছুদিন আগে করলাম তার সম্পর্কে যে একবার সুবর্ণ মুস্তফার সাথে তার কোনো একটা বিষয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে সুবর্ণ মুস্তফা রাগ করে সে ঘুমিয়ে পড়েছে বা শুয়ে আছে চোখ বন্ধ করে নিশ্চয়ই রাগ করলে ঘুমিয়ে যাওয়ার কথা না মানুষ রাগ করে চোখ বন্ধ করে থাকে ঘুমায় তো সে কখনো চোখ বন্ধ করে হয়তো এক সময় ঘুমিয়ে গেছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে পুরো ঘরের দেয়াল জুড়ে সুবর্ণা আমি তোমাকে ভালোবাসি এই কথাটা লিখে পুরো ঘরের দেয়াল ঘুরে ফেলেছে সারা রাত এরকম একজন মানুষের জন্য যে এরকম কথা লিখতে পারে আমরা তো সবাই তুমি বা আমরা সবাই কারো না কারো তুমি করেছি আমরা কি এরকমটা করেছি আমরা কিন্তু করেছি আমরা করিনি আমাদের গৌরব কি রাগ করে না করে আমরা করি না সুতরাং আমি আমার বক্তব্য নির্ধারিত করব না এই কথা যারা বলে তারা আমার বক্তব্য নির্ধারিত করে আমি তা করব না আমি শুধু বলছি হুমায়ুন তোমার জন্য ভালোবাসা ধন্যবাদ ধন্যবাদ সাক্ষাৎ নয় এবং চমৎকার একটা কথা বলার জন্য আপনি কি জানেন যে এই হুমায়ুন ফরিদি বেলি ফুলের মালা দিয়ে তার প্রথম স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল সে বঙ্গবন্ধুর দাগে আহ্বান সালা দিয়ে তারপর বেলি ফুলের মালা দিয়ে বিয়ে করেছিল দুর্ভাগ্যবশত সে বিয়েও টিকে নেই এবং এরপরে বিয়েও তার টিকে নেই হুমায়ুন ফরিদি সম্পর্কে হুমায়ুন আহমেদ স্যার একটা কথা বলেছিলেন তিনি একদিন বেলি রোডে গেছেন হঠাৎ করে দেখেন যে বেলি রোডে অনেক চকলা অনেকগুলো ছেলে পেলে বসে আছে ভিড় ছেলে তিনি গেলেন দেখলেন যে হুমায়ুন ফরিদি বসে আছেন চা খাচ্ছেন সিগারেট খাচ্ছেন আর সঙ্গে অনেক ছেলে পেলেন তাদের মধ্যে হয়তো আমি একজন ছিলাম কেন আমি ঢাকে দিয়েছিলাম ফরিদি ভাইকে দেখে একটু হাত নাড়ালেন ফরিদি ভাই তখন তার বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন হুমায়ুন স্যারের কাছে আসলেন বললেন স্যার আপনি এখানে হ্যাঁ দেখছিলাম আপনি কত আমোদে ভাবে আড্ডা দিচ্ছেন সবার সঙ্গে তখন ফরিদি ভাই তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে পাশে ছিল জেসমিন কনসোর্টিয়াম একটা দোকান তখন বেলি রোডে তিনটা দোকান ছিল একটা জেসমিন কনসোর্টিয়াম আর একটা লাকি ব্রেড আর একদিকে ওইদিকে সুইচ প্যাকেট আর কোনো দোকান ছিল না সেই সময়কার কথা বলছি আমি তখন ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল যে ভাই স্যারে একটা সবচেয়ে ভালো কলম দাও স্যার খুব ভালো লেখে এই ধরনের ঘটনা ফরিদ ভাইয়ের অনেক আছে ফরিদি ভাইয়ের ইউনিভার্সিটি জীবনে 
বৈদিমের এক বন্ধু ছিল তার জন্য খাবার নিয়ে আসতো তার এক বোন তো একদিন এরকম খাবার নিয়ে এসে রুমে রেখে ও বোনটা চলে যায় ফুলদিভাইরা এসে দেখে যে রুমের মধ্যে তার টেবিলের উপরে খাবার অন্য আর একটা বন্ধু সেই ফুলদি ভাই সেই খাবার খেয়ে পেলে ওই টিফিন কারি দেওয়া রেখে দিত তো এরকম মজার মজার ঘটনা ফুলদি ভাইয়ের অনেক আছে ফুলদি ভাই যে কোনো একটা পরিস্থিতিকে হাসির মধ্যে ফেলে দিত যে কোনো সম্পর্কে যে কোনো মানুষ সম্পর্কে একটা জোক্স বানিয়ে ফেলতো তৎক্ষণা তো এখন আমি দীর্ঘায়িত করবো না সবাই যারা এসছেন কষ্ট করে আমরা আমরা চাই প্রতিভার সম্পর্কে আপনারা যা জানেন কিছু বলেন আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন তাহলে হয়তো ফরিদিভাইকে আমরা স্মরণ করতে পারবো অতটুকু নিজের নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো যে ফরিদিভাই তোমরা তোমাকে আমরা ফরি বলবো না এখন ফরিদিভাই সম্পর্কে কিছু বলবার জন্য আমি জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটির আরেকজন ছাত্রী মিনিকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করছে মিনি
একজন মুক্তিযোদ্ধা কারণ তিনি মুক্ত করেছিলেন মঞ্চকে অনগ্রসরতার হাত থেকে তিনি মুক্ত করেছিলেন চলচ্চিত্রকে অতীতের হাত থেকে তিনি মুক্ত করেছিলেন টিভি নাট্য চর্চাকে সেই অর্থহীনতার হাত থেকে তাই আমি ফরিদি ভাইয়ের স্মৃতি এই সুন্দর সভায় তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে বলতে চাই সালাম কমরেড সালাম নিঃসন্দেহে তুমি আমাদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে এবং খুব যৌক্তিক কারণে আজকে আমি হুমায়ুন ফরিদি তাকে নিয়ে একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করেছি এবং সেটি আমি পাঠ করার দুঃসাহ দেখাচ্ছি আপনাদের সামনে কবিতা শিরোনাম কমরেড কমরেড বড় নিঃশব্দে তুমি চলে গেলে বড় অসময় জেনেও তোমার এই নীরব নির্বাসন কমরে তোমার মৃত্যু সংবাদ যখন বিদীর্ণ হল বাতাসে সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলল অকপটে নিরবতায় শোকে জমাট হল জনপদ আমাদের হৃদয়ে আজ অতিবৃষ্টি হাহাকার প্লাবন 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 এতদিন তোমরা ছিলে দিগন্তের উজ্জ্বল আকাশ সেই আকাশের নিচে স্বপ্নের জাল বিস্তৃত করতাম আমরা হায় আজ আমরা ঝড়ের আভাস দেখি সেই আকাশে কেউ কেউ আমরা যারা মানুষের কথা ভাবি বড় নিঃসঙ্গ তাদের উঠুন আজ কেউ কেউ আমরা যারা দেশ দেশ প্রাণ বড় অসংগঠিত তাদের হৃদয় আজ কমরেড রাজনীতি সমার্থক ছিল তোমাদের জীবন অথচ রাজনীতি আজ ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষার সহজ মাধ্যম সংস্কৃতি সমার্থক ছিল তোমাদের কর্ম পরিধি অথচ সংস্কৃতি আজ কতিপয় গরল বিশ্বাস নষ্ট মানুষের নিপুণ কোকিল বৃত্তি মঞ্চের উদ্দেশ্যে হাস্যকর তরুণ কমরেড এসব দেখে দেখে তোমার চোখে নামে ক্লান্তি বিষময় হয়ে ওঠে জীবনের সার তাই বড় নিঃশব্দে তুমি চলে গেলে বড় অসময় জেনেও এমন কি বড় অসময় জেনেও তোমার এই নীরব নির্বাসন কমরেড তবে আসার কথা এই তুমি শিখিয়েছ স্রোতের বিপরীতে কিভাবে ভাসতে হয় তুমি শিখিয়েছ স্রোতের বিপরীতে কিভাবে ভাসতে হয় আমরা ভাস বসে ভাবে অন্যায়ের প্রতিরোধে তুমি দেখে নিও আমরা ভাস বসে ভাবে তোমার মতন তোমার মতন ধন্যবাদ ধন্যবাদ সাবিতাকে ফরিদি ভাই কিভাবে আমাদের সবাইকে দাঁড়া দিয়েছে তার মৃত্যু আমরা কেউই সহজভাবে দিতে পারছি না মনে হচ্ছে তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত এবার আমি কিছু বলবার জন্য নেহা ভাইকে বলবো নেহা ভাই প্লিজ আমি আমি আসলে ব্যক্তিগতভাবে কাউকেই বলিনি আগে থেকে যে আপনাদের কিছু বলতে হবে আমি জানি যে আপনারা সবাই জানেন তার সম্পর্কে কিছু না কিছু আপনারা প্লিজ কিছু আমাদের সবার সঙ্গে শেয়ার করেন পরিবার সম্পর্কে আর কি ধন্যবাদ
শুভ সন্ধ্যা আজকে এই স্মৃতিসভার আয়োজন আমাদের প্রিয় শাহিন ভাই সম্মানিত শুধু আসলে আমি জানতাম যে আমার এই রকম একজন শক্তিমান অভিনেতা সম্পর্কে জানার পরিধি অত্যন্ত ছোট আজকে আমার এই জানার ঝুলিটা একটু বাড়বে এবং আমি সেটাই পাচ্ছিলাম যার ফলে আমি প্রথমেই বলে নিই শুধু নাটক কত সুন্দর হতে পারে যে কয়েকজন অভিনেতা আপনারা দেখে মিশে যাওয়া যায় হুমায়ুন ফরিদি তেমনই একজন চরিত্র এটা আমরা সবাই জানি তো এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে হুমায়ুন ফরিদিকে জানার আমার সুযোগ কম আমার সোনা এখানে সোনার এটাই বেশি যোগ্যতাটা একটাই সোনা তবু আমাকে যেহেতু কিছু বলতে বলা হয়েছে আমি অন্যভাবে সুযোগটা নেব আর আমি ভুলে যাই কথা বলার সময় যে প্রত্যেকটা কাজে সেই সুন্দর কাজে পিছনে অনেক শ্রম থাকে তো প্রথমেই আমি সেই কাজটা করে নিতে চাই আপনাদের মতো যে আজকে এই আয়োজনটা খুব অনিবার্য ছিল এমন একজন শক্তিবান অভিনেতা বাংলাদেশে একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান তার বিয়োগে আমরা অনেক দিন এরকম একটি আলোচনা সভা পাইনি অবশ্যই এর সাথে এই সাথে এটাও স্বীকার করে নেব আরও কিছু প্রীতি সন্তান শ্রেষ্ঠ সন্তান তাদেরকে আমরা হারিয়েছি খুব ভিতরে খুব কষ্ট অনুভব করতেছিলাম যে তাদেরকে নিয়ে কিছু করতে পারতেছি না এমন সময় সাইন ব্যাগ এই সময় সময় উপযোগী কাজটি আপনাদের মতো আমাকে নাড়া দিয়েছে তো আমি এই জন্য আরও একবার কৃতজ্ঞতা জানাই এখন হুমায়ুন ফরিদি সম্পর্কে আমি শুধু এইটুকু বলবো আমি যে আপনাদের মতো যে নাটক একটি শক্তিশালী অত্যন্ত একটি শক্তিশালী মাধ্যম যার মাধ্যমে মানুষের খুব কাছাকাছি যাওয়া যায় এটা আমরা সবাই জানি শিল্প মাধ্যমের একটি শক্তিশালী মাধ্যম সেখানে হুমায়ুন ফরিদি যে কত বড় এটা আমি ঠিক আমার কাছে মনে হয়েছে আসলেই বাংলাদেশে আমরা একজন শক্তিমান অভিনেতাকে হারিয়েছি তো ওনার সম্পর্কে আমি আবার বলছি আমার খুব কিছু বলার নাই উপলব্ধির ব্যাপার আমি তার আত্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই তার কাজের কৃতজ্ঞতা জানাই আত্মার শান্তি কামনা করি আর আমিও আপনাদের সাথে একমত হয়তো আমরা এইভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে তার প্রতি সম্মান তার কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারলে হয়তো দ্রুত একটু দ্রুত হবে আমরা আরও কিছু হুমায়ুন ফরিদি পাব কিন্তু কতদিনে সেটা আসবে এটা আমিও আপনাদের মতো একটু একটু আমার প্রশ্ন আছে তো সে ব্যাপারে আমি তার আত্মা শান্তি কামনা করে শেষ করছি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তার কাজে প্রতি ভীষণভাবে আর এই সুযোগে আমি দুটো অনুরোধ রাখব এটুকুই আমি করতে পারব আমার একটি অনুরোধ আমি একজন নিজেকে সমাজকর্মী হওয়ার চেষ্টা করতেছি তো হুমায়ুন ফরিদি অসম্ভব বড় মাপে দেশের কোটি কোটি লোককে উনি বিনোদন দিয়েছেন আনন্দ দিয়েছেন জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি করার সুযোগ দেখিয়ে দিয়েছেন চোখে এবং উনি সফল কতটা সেটা আমরা জানি মঞ্চে মঞ্চের পরে উনি আসছেন টিভি মাধ্যমে বা আমরা যেটা বলি সেখান থেকে উনি বুঝতে পেরেছেন তাকে যেতে হবে যেটা বড় মাধ্যম বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যে জিনিসটা চলচ্চিত্র এবং সেখানে উনি সমান মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন তার এটা আমার যে আপনারা ভালোই জানেন তো এইরকম একজন শিল্পী তাকে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর তো এরকম আয়োজন আছেই বাংলাদেশে মোটামুটি আমরা এবার একটু বলতে পারি অনেকের বেলায় হয়তো আগে হয়নি হুমায়ুন ফরিদের বেলায় কিছুটা হয়েছে এটা আমরা এবং আমি আরও এই সুযোগ নিচ্ছি গতকাল রাতে আমার দেখার সুযোগ হয়েছে বাংলা সিদ্ধিতে একটা সুন্দর কাজ হয়েছে সত্যিকার অর্থে ধন্যবাদ জানাই এমন একটা সুন্দর চট করে কাজ সেখানেও কিছু জেনেছি আপনাদের সবার কাছ থেকে আমি একটা অনুরোধ যেটা রাখতে চাই অন্যভাবে নেবেন না যে আমাদের একটা বড় কাজ পরিবার পরিবার থেকে একটু সমাজ আর সিদ্ধিতে আমরা একটা ছোট্ট সমাজে বাস করছি যেটা পারছে তো আমি এই সুযোগে এত বড় কীর্তিমান শিল্পী কাজের জন্য আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ আমি আবার বলছি অন্যভাবে নেবেন না যে তাকে আজকে যা করা হয়েছে কেউ কেউ লেখালেখির মধ্যমে আপনারা যারা তারা পারবেন আরও একটা কাজ বোধ হয় করলে ভালো হয় হুমায়ুন ফরিদি 
পিছনের অনেক নাটক নাম করা এই নাটকগুলো কিন্তু চট করে আমি আমার বন্ধু বাসায় গেলাম সেদিন রাতে বললাম ও বলতেছে সাকিন রাশে নাটক দেখবি বলছে হ্যাঁ তো বলে কি দেখবি তো আমি বললাম যে হুমায়ুন ফরিদিনই দেখি সে চট করে খুঁজে সে আমার যে নাটক বেশি দেখে খুঁজে পাচ্ছিল না তো হুমায়ুন ফরিদির একটা শেষের একটি বোধহয় শিশু ছোটদের জন্য একটা নাটক দিল তো এই যে খুঁজে না পাওয়া যে নাটকগুলি আমাদেরকে নাড়া দিয়েছে যদিও সে প্রচুর নাটক দেখে পাচ্ছিল না আমার অবস্থাও তাই দু একটি তো আমি যে অনুরোধটা রাখতে চাই আজকে বিশেষ করে নাট্যশিল্পের সাথে যারা জড়িত তাদের কাছে এই অনুরোধটা এই যে হুমায়ুন ফরিদির যে ভালো বিশেষ কাজগুলো সেই নাটকগুলো চাইলেই কিন্তু আমরা ভালো কবি পাচ্ছি না তাহলে যেটা আপনাদের মধ্যে কেউ একজন করতে পারে যে এই নাটকগুলোকে এই ভালো নাটক যেগুলি আমাদেরকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে সেইগুলোকে আগামীতে আমি আমার দিকটা দিকে বলবো আগামীতে একুশের বই মেলায় যদি এই নাট্য শিল্পের সাথে যারা দেখে যদি একটি স্টল দেন স্টল দিলে এই ভালো নাটকগুলি আসে এই হুমায়ুন ফরিদের মতো একজন সমাজ সচেতন এত বড় সমাজ সচেতন লোকে কে যারা স্মরণ করবেন তারা সেই সাথে আরও ভালো নাটকগুলি আসে এবং সেই সাথে যদি কিছু সাবটাইটেল সহ আমি নাটকের সাবটাইটেল আছে কিনা যায় না তার চলচ্চিত্রের কিছু সাবটাইটেল হয়েছে এভাবে যদি কেউ একটা দেন আমি এই মুহূর্তে একুশ একাডেমি অ্যাডমিনিস্ট্রেট ওইভাবে না হলে আমি আমি নিশ্চিত আমি নিশ্চিত এখানে একুশ একাডেমির সভাপতি বা কেউ নেই এরা খুব খুশি হবেন খুশি হবেন এবং আমরা এইভাবে আমাদের এই ছোট্ট সমাজ অনেক বড় হবে এবং আমরা এইগুলো পাবো আমরা একটা এক ডলারে বা দুই ডলারে এখন খুব সস্তার কিনতে গিয়ে অর্ধেক দেখে বিরক্ত হয়ে এই পঞ্চাশ সূত্র আমাদের সবাই প্রেশার বেড়ে যায় সেগুলি হবে না আমরা সংরক্ষণ করার মতো ডিভিডিগুলি পাবো তো আমি এই অনুরোধ এই কাজটি যদি কেউ করেন সেই সাথে আরও কিছু ভালো নাটক যা আমাদেরকে খুব সহজ করে দেবে সন্তানদের নিয়ে যে আমাদেরও কিছু অশিল শিল্পী আছে এবং সেগুলি দেখানো সেগুলি বোঝানোর পাশাপাশি বলে সেই নাটকগুলি আবার দেখা এ থেকে অনুপ্রাণিত হব আর সব মিলে যে কাজটি হচ্ছে আমার কাছে কবিতে খুব ভালো লাগছে আজকে সন্ধ্যার এই আয়োজন কি প্রচণ্ড পরিশ্রম করে এই আয়োজনটা করা হয়েছে এটা আমরা সবাই বুঝি আর এভাবে যদি এটাকে আগামী বছর পর্যন্ত ধরে রাখা যায় তার স্মরণ করেই যদি একটি স্টল দেয়া যায় আর সেই স্টলে তার কর্মের সাথে কিছু ভালো কর্ম রাখা হয় কি খুব সুন্দর হবে বলেই তোমার ধারণা আমি এই বলে তার স্মৃতির প্রতি আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ নেহাল ভাই আসলে কথা পিঠে কথা নেহাল ভাইয়ের এই এই ধরনের একটা মানে তিনি যে বললেন যে আগামী একুশে বই মেলায় এ ধরনের একটা স্টল থাকলে তার প্রতি শ্রদ্ধা হবে এবং নাট্য শিল্প শিল্পীদের প্রতি নাট্য যারা নাটকের সঙ্গে জড়িত আছেন তাদেরও একটা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে এখন আমি ফুলদি ভাই সম্পর্কে কিছু বলবার জন্যে কচি ভাইকে অনুরোধ করছি কচি ভাই কিছু বলেন সবাই আমরা ঘরোয়াভাবে আলাপ করছি এটা এই অনুষ্ঠানটা কোনো কোনো বা মানে এমনভাবে করিনি যেখানে একজন সভাপতি আছেন এখানে বক্তারা আছেন আমরা যা মনে যেরকম কথা আসে ফরিদি ভাই সম্পর্কে আমরা শেয়ার করতে চাই ফরিদি ভাই আপনি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন এক বছর ফরিদি ভাইকে কাছে থেকে দেখেছেন আপনি কিছু বলেন ফরিদি ভাই সম্পর্কে ধন্যবাদ
চলে যাচ্ছেন ধন ধন করে হেঁটে মানে সবসময় ওনাকে আমার মনে হচ্ছে যেটা যে খুব ব্যস্ত কিছু একটা করছেন এবং আসলেই তার জীবনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উনি অনেক কিছু করে গেছেন আমাদের বাংলাদেশের নাট্যশিল্পীর জন্য অভিনয় শিল্পীর জন্য শিল্পের জন্য তো আমরা আসলে সবাই তার স্মৃতির প্রতি আসলে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমি শ্রদ্ধা জানাতেই এসেছি আমার সামান্য যতটুকু আমার উপস্থিতির মাধ্যমে আমি শ্রদ্ধা জানাতে চাচ্ছি আর এই আজকের এত সুন্দর গোছানা একটি অনুষ্ঠান করবার জন্য সাংবাদিককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ কচু ভাই ফরিদি ভাই যখন মারা যান ঠিক যেই দিনটায় মারা যান সেদিন আমি অনেকেই যারা জানতেন যে আমি ফরিদি ভাইয়ের সঙ্গে একসময় কাজ করেছি ঢাকা থিয়েটারে জাহিন ইউনিভার্সিটি পড়েছি অনেকেই আমাকে ফোন দিয়েছে পারভেজ ভাই ফোন দিয়েছেন সালিকিন ভাই ফোন দিয়েছেন মোস্তফা ভাই ফোন দিয়ে কেঁদেছেন মার্টিন ফোন দিয়েছেন রেহান ভাই ফোন দিয়েছেন দেলোয়া আমাদের ঢাকা থিয়েটারে অনেকজন কর্মী এখানে আছেন তা আমি দেলোয়াকে কিছু বলবো যে ফরিদি ভাইয়ের কিছু স্মৃতির কথা বলতে দেলোয়ার ভাই ঢাকা থিয়েটারের একজন মেম্বার আমাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন নাটক করেছে ও এখন সিডনিটা থাকে দেলোয়ার সবাইকে আমার শুভেচ্ছা আসলে সাহেন্দ্র আমাকে চার বছর আগে সিনেমা দিন যখন মারা যায় তখন একদিন বলছিল যে দেলোয়ার একটু আসো সিনেমা দিন মারা গেছে ওটার উপর আমরা একটু অনুষ্ঠান করব আমি আসি তেমনি আজকে আসতে চাইনি সরি কারণ হচ্ছে আমি যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করি পাশ করে আমি শিক্ষা দিয়ে ফেলে দিয়েছি আমার বয়সটা কম ছিল এরাই ছিল আমার আসলে সব আমার বাবা মা একটা মুখ হয়তো সরি আমার জীবনে তার থেকে সময়গুলো এরকম কাছে যে আমি রাতে দুটার সময় বা চারটার সময় বাসায় গেছি সকাল ছটার সময় বেরিয়ে গেছি ফৈদি ভাই সেলিম উদ্দিন বাচ্চাদের কিংবা ঢাকা থেকে যে কোনো ম্যাম্বার সবসময় আমরা সাইনবোর্ড খুব ভালো বলতে পারবে যে সবসময় আমরা আমি সত্যি আমি ভাবি না এটা আমি কাঁদবো কারণ এটা কান্নার জন্য এটা ধরে রাখতে হবে না সাথে কারণ আমি এত ছোট বয়সে নাটকে ঢুকেছি এবং এত ছোট বয়সে আমি ঢাকা থেকে শুরু করি পরিপক্ক বয়স আমি যখন সিটিতে আসি তারপরে আমি পুরো নাটকটাই ভুলে যাই কারণ পরিস্থিতি অনেক অনেক কিছু মানুষকে চেঞ্জ করে ফেলেন না আমি যখন ঢাকা থিয়েটারে ঢুকি তখন আমি হচ্ছে ক্লাস টেনে পড়ি মানে মাটির পরীক্ষা পাশ করে ঢাকা থিয়েটারে ঢুকি ঢুকার প্রায় দশ পনেরো দিন পরেই ফরিদি ভাই আমাদের একটা ওয়ার্কশপ করা প্রায় ছয় মাস ছয় মাস পরে উনি আর পড়াইতে পারেন নাই তার কারণ হচ্ছে তখন তিনি সংসদ নাটকে মানে ঢুকে যান এখন তো আপনার সময় দিতে পারেন নাই একজন শিল্পী সম্পর্কে কথা বললে আমার মনে হয় প্রথমে বলতে হয় যে শিল্প নিয়ে কারণটা হচ্ছে উনি অনেক বড় মাপের একজন শিল্পী ছিলেন শিল্পটা আসে আসলে সাহিত্য থেকে একটা স্ক্রিপ্ট যখন হয় সেই স্ক্রিপ্টটা একটা সাহিত্য সেটা কিন্তু নাটক না নাটক সাহিত্য সেখান থেকে শিল্পী সেটাকে অভিনয় শিল্পে রূপান্তরিত করে সেটা মঞ্চে হোক টেলিভিশনে হোক সেটা ফিল্মে হোক সে মাধ্যম ফেলাতে রূপান্তরিত করে যেই এই রূপান্তরের মাধ্যমে ট্রান্সফর্মের মাধ্যমে যে যত সূক্ষ্মভাবে কাজগুলো করতে পারে সেটা তত গ্রহণযোগ্য হয় আপনারা দেখবেন যে বেশিরভাগ পৃথিবীর যে কোনো দেশে বেশিরভাগ অভিনেতা হচ্ছে তার নিজস্বতা থেকে প্রকাশ করে নিজস্বতা বলতে আমি দেখেছি যে মনে করেন আমি গেলো আমি অভিনয় করছি 
আমার বাবা একটা বাবার চরিত্রে তাহলে আমার সন্তানের সাথে আমার ব্যবহারটা কি হবে সেরকম করে আবার আমি অভিনয় করছি ছেলে হিসাবে তাহলে আমার বাবার সঙ্গে আমি কি করেছি সেই অনুযায়ী আবার আমি রিক্সা চালাচ্ছি রিক্সাওয়ালা আমি হলে রিক্সাওয়ালা কি করত এই ধরনের অভিনেতা হচ্ছে মিডিওকার অভিনেতা এদের এর এরাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি নাইনটি পারসেন্ট অভিনেতা আর সবচেয়ে ভালো অভিনেতা সেটা হচ্ছে টেন পারসেন্ট সেটা খুব একটা পাওয়া যায় না সেটা করতে গেলে একজন অভিনেতাকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হয় সেই জন্যে জ্ঞান চর্চা সেই জন্যে ভালো ছবি দেখা বই পড়া সাহিত্য এবং নাম নন্দন তত্ত্ব নান্দনিক বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে আমি কথা বলছি এই জন্যে যে এত বড় মাপের একজন শিল্পীকে যখন মূল্যায়ন করা হয় আজকে যদি আমরা মূল্যায়নই করব কারণ তিনি মারা গেছেন আর তিনি কোনো নাটকে অভিনয় করবেন না সেক্ষেত্রে এই কথাগুলো যদি না বলি তাহলে মনে হয় যেন ওনার আসল মূল্যায়নটা হয় না সেই নান্দনিক তত্ত্ব এবং শিল্প এবং শিল্পী এই তিনটার সমন্বয়ে একটা স্ক্রিপ্টকে কিভাবে মালা গেঁথে তৈরি করে ফিনিশিং দিয়ে তারপরে অভিনয় করা হয় সেই জাদুকরের মুহূর্ত আমার মনে হয় প্রতিটা চরিত্রে একমাত্র হুমায়ুন ছবি দিয়ে প্রকাশ করতে পারছে যেটা আমি বাংলাদেশে দেখেছি অনেক ভালো অভিনয় থাকে আমি দেখেছি যে তারা অবশ্যই অনেক ভালো করেন দশটা বিশটা ক্যারেক্টারে যে মুহূর্তে চল্লিশটা ক্যারেক্টারে যায় তখনই দেখা যায় সেই রকম করে আর প্রকাশ করতে পারেন না সেই জন্যে এই কথাগুলো বলা আমার ব্যক্তিগতভাবে খুব টাস্ক ছিল কারণ ঢাকা থিয়েটার একটা পরিবারের মতো ছিল প্রতিটা অ্যাজ আমি বলছি যে আমি আসলে প্রচুর সময় কারণ মাসে উনত্রিশ দিন থেকে তিরিশ দিন দেখা গেছে শো রিহার্সেল শো রিহার্সেল সকাল আটটা নয়টা দশটা থেকে শুরু করে রাত্রে দুইটা তিনটা চারটা পর্যন্ত যারা টেলিভিশন অভিনয় করতেন তারা হয়তো টেলিভিশনে যা শর্টটা দিয়ে চলে আসতেন দুই দিন এক দিন বা দশ ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা ওখানে করে আবার মঞ্চে চলে আসতেন যে কারণে খুব টাসি ছিল আমার সৌভাগ্য হয় ওনার সঙ্গে একটা নাটক অভিনয় করে সেটা ছিল ধুর্তুই ধুর্তুইতে আমি সুবর্ণাক এবং ফরিদি ভাই আমরা তিনজন ছিলাম একটা একটা সিকোয়েন্স ছিল আমাদের সুবর্ণাক ছিল আমার ওয়াইফ আমি ছিলাম আমার বয়স তখন কত উনিশ থেকে বিশ বছর এবং ফরিদি ভাই ছিল ধুর্তুই নাটকে জাস্ট একটা মাস্তান যে পুরা রাষ্ট্রকে দখল করে একজন মাস্তান গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে সেখানে আমার অভিনয় করার অনেক অভিজ্ঞতা হয় আমি ফরিদাই সম্পর্কে বললে যে বলতে হয় যে উনি কখন কি বলবেন কেউ কিন্তু বলতে পারে না আপনি যেজনের সাথে থাকে হয় কখন কোথাও প্রথমে আপনাকে কি বলবে আপনি বলতে পারবেন না কী প্রশ্ন করবে তারপর হচ্ছে অ্যাক্টিং রাস্তে উনি কখন ওনার ডেলিভারিটা দিবে আমাকে কিউটা দিবে এটা কোনো অভিনেতা বলতে পারবে না সেই জন্য আমি আমি যখন ছোট তখন আমি ঢাকা থেকে ঢুকি দুই বছর তো আমি কাজ করতে পারিনি নতুন না রেখে তখন আমি জানতাম যে উনি এই কাজ করে উনি আমাকে অরিজিনাল ডেলিভারিতে দিবে না উনি আমাকে ওটাকে ইয়ে আমি খুবই কনসাস ছিলাম এবং উনি কী অভিনয় করবেন রিহার্সালি কী করছেন তাতে কিছু আসে যায় না উনি কী অভিনয় করবেন আমি জানি না সুতরাং আমি প্রিপেয়ার ছিলাম সবসময় আমি অনেক ছোট ছিলাম তার সাথে ফাইট করার মতো আমার বয়সও ছিল না ক্ষমতা তো বয়স কম হলে ক্ষমতাই কম হয় তারপরও আমি ট্রাই করছি প্রতিটা শোতে প্রতিটা ইয়েতে যেন সেরকম পাওয়া লাস্ট শো কয়েকটা শোতে উনি কিছু ম্যানার করছিলেন যেগুলো যায় যায় না এটা তো উনি যখন করে কারণ আমি স্টেটাসে আমি ছিলাম ওনার উপরে সুতরাং আমাকেও সেরকম কিছু একটা করতে হয় তারপরে একদিন রিক্সা যাচ্ছিল আমি বললাম সুজিত ভাই এটা কি আসলে যায় হ্যাঁ না 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 এটা তো যায় না বললাম না করতে পারেন সেটা তো সমস্যা না সেক্ষেত্রে আমাকেও তো একদিনটাকে চেঞ্জ করে নিতে হয় এরকম যাও অনেক হাজার ঘটনা আছে হাজার ছোট ছোট ঘটনা আছে হয়তো বলে শেষ করা যাবে না শুধু বলবো যে বাংলাদেশের আকাশে একটা নক্ষত্র হয়তো রয়ে গেল নক্ষত্র তো কখনো চলে যায় না নক্ষত্রটা রয়ে গেল এই আপনাদের সবাইকে শুভ সন্ধ্যা
ধন্যবাদ বেলর পরিদীপের সম্পর্কে কথা বলতে গেলে আমাদের সারা রাত দিন কেটে যাবে পরিদীপের কথা বলতেই পারবো এত ঘটনা আসলে এই যে বলল যে ফরিদ ভাইয়ের সঙ্গে যারা অভিনয় করত আফজাল হোসেন সুবর্ণ মুস্তফা রাইসুল ইসলাম আসাদ পিজিস বন্দ্যোপাধ্যায় জয়দ্বীপ পেয়ার শিমুল মুস্তফা শিমুল বেলদা ওরা আসলে কি যান আমাদের শো পরপর তিন দিন হতো মহিলা সমিতি ভাড়া নিলে দুই তিন দিন একসাথে নিতে হতো তো কীর্তন খোলা নাটকে ফরিদি ভাই একশোতে এক রকম করলো সেকেন্ড শোতে আরেক রকম করলো থার্ড শোতে আরেক রকম করলো কেউই জানে না ওনার অ্যাকশন কী হবে এবং এই জন্য মানে মানে স্টেজ থেকে বেরিয়ে উইংসের পাশে গেলে সবাই মার্ক করতে পারবে তুই এটা কী করবি এটা কী করবি মানে সবাই কনফিউজ হয়ে যেত তার পারফরমেন্স এবং সে প্রতিনিয়তই অভিনয়ের দিকে মানে নতুন কিছু ক্রিয়েশন করতো নতুন এবং সেটা আমাদের আমাদের বাংলাদেশের আমি জানি না আমার দেখার সুযোগ হয়নি এর মতো প্রতিভাবান শিল্পী আসলে আসবে কি না যে চরিত্রকে নিয়ে এত চিন্তা করত প্রতিনিয়তই একটা কিছু বের করত ফরিদি ভাইকে বলতাম যে ফরিদি ভাই একজন ভালো অভিনেতা কীভাবে হওয়া যায় ভালো অভিনেতা মানে কি মানে মানে ভালো অভিনয় করার জন্য মূল কৌশলটা কি কই তুই বাচ্চাদের ফলো করবি শিশুদের দিক কেন শিশু কেন শিশুরা আসলে ওরা তো কিছুই বোঝে না যা করে মানে সত্যিকার তো ওদের থেকে আহরণ করবি যে ওদের এক্সপ্রেশনগুলো কি হয় এবং মানুষকে দেখবি প্রতিনিয়ত প্রতিটা মানুষ তুই যখন রিক্সা দিয়ে যাবে তখন দেখবি কে আর অ্যাক্টিভিটিস কীরকম প্রতিটা ক্যারেক্টার ফলো করার চেষ্টা করবি যে ওই ভিকুকটা কী করতেছে রিক্সাওয়ালা কী করতেছে ওই মোটরসাইকেলওয়ালা কী করতেছে গাড়িওয়ালা কীভাবে না চুলকাচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিস ফলো করবি এবং যখন তুই অভিনয় করবি ঠিক ওই ধরনের ক্যারেক্টার হলে ওই ধরনের ক্যারেক্টারাইজেশন করে তুই অভিনয় করবি তাহলে তুই একজন ভালো শিল্পী হতে পারবি আমার এক কথা হচ্ছে এবার আমি কিছু বলবার জন্য অজয় দা কে লাগে অজয় দাস গুপ্ত প্লিজ আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে আয়োজক বন্ধু শাহিন শাহনওয়াজ ব্যক্তি উদ্যোগে সিডনিতে একটি চমৎকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার নাক পাশে আবদ্ধ করলেন রবীন্দ্রনাথ বলেন রাতের যত তারারা থাকে দিনের আলোর গভীরে কোনো তারাই কখনো হারায় না মধ্যে পৃথিবী থেকে যে মানুষ নক্ষত্রে পরিণত হয় তারকায় পরিণত হয় উদ্দিন আকাশে যে উড়ে গায় আকাশের তারা হয়ে যিনি থাকে আমাদের চোখে তিনি হারিয়ে গেলেও প্রকৃতির চোখে তিনি কখনো হারান না তাই হুমায়ুন ফরিদি বা তার মতো প্রতিভাবান অভিনেতারা দিনের আলোর গভীরে রাতের তারার মতো লুকিয়ে আছে ব্যক্তিগতভাবে যতবারই হুমায়ুন ফরিদির কথা মনে হয় সত্যজিৎ রায়ের দুটি চরিত্রের কথা আমাদের মনে আসা প্রয়োজন একটি উত্তম কুমার আর একটি সৌমিত্র জীবনে একটি মাত্র ছবিতে সত্যজিৎ রায় উত্তম কুমারকে মনোনীত করে অভিনয় করার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং সেই ছবিটির নাম হচ্ছে নায়ক তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কেন তিনি খুব নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিয়েছিলেন বাঙালির মননে মধ্যবিত্তের হৃদয় নায়ক বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে উত্তম এবং একটি ছবিতে তিনি তাকে নিয়েছিলেন সেই ছবিটির নাম হচ্ছে নায়ক আর অজস্র ছবিতে তিনি যাকে নিয়েছিলেন তার নাম হচ্ছে সৌমিত্র কারণ সৌমিত্র হচ্ছেন অভিনেতা এই মঞ্চে যারা অন্যান্যদের কথা বললেন তারা সকলেই নায়ক হতে পারেন কিন্তু আমাদের দেশে অভিনেতা হচ্ছেন হাতে গোনা হুমায়ুন করে দিয়েছিলেন অভিনেতা যে কোনো চরিত্রকে ভেঙে কোনো নির্মাণ করবার মতো চরিত্র হুমায়ুন করে দিয়ে দৃঢ়তায় ছিল চিন্তা করে দেখুন শহীদুল্লাহ কায়সারে সে অমর উপন্যাস সংসপ্ত সেখানকার একটা নেগেটিভ চরিত্র হচ্ছে রমজান 
তেতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত জনপ্রিয় করে দিয়েছেন একটি নেগেটিভ চরিত্রকে একটি বিতর্কিত খল চরিত্রকে মানুষের মনে এইভাবে গেঁথে দাও একেই বলে অভিনয় যে অভিনয় নৈরভক্তিকতা এবং নেগেটিভিজমকে ছাপিয়ে পজিটিভ অ্যাটিচিউড তৈরি করে মানুষের ভিতর কোথাও অজান্তের অজ্ঞানের জন্য মায়া তৈরি করে সেটাই তো অভিনেতার সার্থকতা এবং সেই জায়গা হুমায়ুন ফরিদ উত্তীর্ণ একজন অভিনেতা উত্তীর্ণ এই কারণে বাংলা চলচ্চিত্রের চরম দুর্দশায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের চরম হতাশায় পিতা যখন চাকর নায়ক যখন অভিনেতা এই সমস্ত নামের দিয়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র যখন পঙ্কিলতার ভিতর ডুবে যাচ্ছে তখনও সেখানে খল নায়কের চরিত্রটিকে অদ্ভুত মহিমায় উদ্ভাসিত করেছেন হুমায়ুন ফরিদ এমনও হয়েছে তাকে দেখে জুতো ছুটেছে মানুষ এ তো তার অভিনয়ের ফসল এ তো তার অভিনয়ের স্বীকৃতি এই সেই মঞ্চে পর্দা জুড়ে মানুষ যে তাকে ঘৃণা করতে শিখেছে সেটি হচ্ছে খল চরিত্র হুমায়ুন ফরিদের প্রকৃতভাবে বেরিয়ে আসা অনেকে বলে শেষের দিকে নাকি তার অভিনয় কোনো তার হ্রাস পেয়েছিল এবং শেষের দিকে তিনি ব্যক্তিগত চাপ বা অন্যান্য কারণে অভিনয় থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন আমি তাদের অনুরোধ করি বাংলাদেশের অতি সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত আ ছবিতে দেখুন দেখে উপলব্ধি করুন একজন বয়স্ক মানুষ তরুণীর প্রেমে পড়েছে বিদেশ থেকে আসা একজন তরুণী এবং সেই তরুণীর প্রেমে হুমায়ুন ফরিদ যে স্বাভাবিক অভিনয় যেটাকে আপনার অভিনয় মনে হবে না সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে মানুষ যেইভাবে তার চরিত্রকে একটু আগে শাহিন বোধে বলছিলেন যে তিনি বলেছিলেন প্রত্যেকটি চরিত্র থেকে নিজেকে আহরিত করবার কথা নিজেকে আহরণ করবার কথা তিনি যে আহরণ করেছেন এই ছবিতে সেটি প্রতি পরতে পরতে আমরা স্পর্শ করতে পারি আবার আরেকটা জিনিস দেখুন ওই আবার আমি সত্যজিৎ রায়ের কথায় ফিরে আসছি যারা জানেন এবং যারা জানেন না তারা নিশ্চয়ই জেনে নেবেন যে হুম সত্যজিৎ রায় প্রীতিমান চ্যাটার্জি নামে একজন মানুষকে পছন্দ করতেন এবং তাকে বিভিন্ন ছড়ি ছবিতে অভিনয় করবার বিরল সুযোগ দান করেছিলেন ধৃতিমান চ্যাটার্জি দেখতে এটা বলা খুবই অন্যায় দেখতে হুমায়ুন ফুরে দিচ্ছে তো বাদরের মতো ছিলেন অর্থাৎ একটি মানুষ যে নাদুস নুদুস এবং আমাদের তথাকথিত আইডিওলজি বা আদর্শ অনুযায়ী আলুর মতো চেহারা হলেই নায়ক হবে এই জায়গাটা ভেঙে দিয়েছিলেন হুমায়ুন ফুরে দিয়ে প্রকৃত নায়ক যাকে বলে সে নায়কের মতো প্রকৃত খলনায়কের চেহারা নিয়ে তিনি প্রবেশ করেছিলেন রমণী রমতর করে তার মৃত্যুর পর ভোরের কাগজে আমি একটা লেখা লিখেছিলাম অবাক হয়ে গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন প্রান্তের মহিলারা বলেছেন তারা রাতে ঘুমোতে পারেননি কেন ঘুমোতে পারেননি খলনায়কের চরিত্র উত্তীর্ণ ছায়া রঞ্জনের জন্য কীর্তন খুলাসে অপূর্ব চরিত্র কিংবা আরও অন্যান্য নাটকে যিনি বাংলাদেশকে নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে পদ্মা থেকে সেই টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত জানিয়ে দিয়েছেন যে এই মেধাবী দেশে মেধাবী অভিনেতার জন্ম হয় এবং সেই এই মেধাবী অভিনেতারা বেশি দিন থাকে না কারণ রাতের মতো তারা থাকে দিনের আলো গভীরে রবীন্দ্রনাথের শেষ কথাটা দিয়ে বলি সেই বিখ্যাত কবিতা পুত্রের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাকে রচনা করে লিখেছিলেন আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহে রহনও লাগে তবু আনন্দ তবু অমৃত তবু অনন্ত জাগে সেই কবিতার এক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন কি বলেন কুসুম ফুটিয়া যায় কুসুম ঝরিয়া যায় কুসুম ফুটে তরঙ্গ মিলিয়া যায় তরঙ্গ উঠে না কি গন্ধ না কি ক্লেশ না কি ক্ষয় না কি শেষ সেই অনন্তের স্থানে মন ভিক্ষা মাগে সেই অনন্তের দিলেই হুমায়ুন ফরিদের জন্য আমাদের হৃদয়ের ভালোবাসা অযোধ্যাদের গুপ্ত এবার আপনাদের সামনে আমি কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করছি হুমায়ুন ফরিদের দীর্ঘদিনের সঙ্গে তার সঙ্গে অনেক দিন অনেক জায়গায় একসঙ্গে নাটকও করেছেন তিনিও আরেকটি গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন থিয়েটারের সঙ্গে আমাদের সম্মানীয় জনাব সারেকিন ভাই সারেকিন ভাই থাকি বা আমরা অস্ট্রেলিয়াতে যারা থাকি পরবাসে প্রবাসে যারা থাকি 
এটি আমাদের একটি দায়বদ্ধতা যে আমাদের আমরা কোনো গুরু বাঙালিকে যেন স্মরণ করতে পারি তাদের কৃতকর্মের জন্য স্মরণ করতে পারি তাদের মৃত্যুর পর আমরা যেন স্মরণ করি তাদেরকে এটা শুধু আমাদের জন্য না আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম জানতে পারে যে তারা কী কাজের জন্য তারা কীর্তিবান ছিলেন তো আজকে সাইনকে সেই জন্য সেই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমার একটি কথা মনে হয় যে আমি তো বক্তৃতাও দিতে পারি না অভিনয় তেমন একটা করিনি যে আমি টুকটা গান করতে পারি তো আমি যখন গান করি বা আমি যখন একটি ছোট দল চালাই তখন যখন একটা অনুষ্ঠানের কথা চিন্তা করি তখন কিছু গান আমরা মনে নিতে পারি যে এই গানটি এরকম দশটি গান আমরা করব তো তখন যখন এক একটা গান দেখি তখন আমার চিন্তায় একজনের কথা মনে হয় যে এই গানটি উনি গাইলে ভালো হবে এই গানটি আরেকজন গাইলে ভালো হবে তো এটা কিন্তু তাই এবং আমরা টেলিভিশনে দেখেছি যে যখন একজন নির্মাতা কোনো নাটক করেন তখন কিন্তু তার মাথায় একটি চিন্তা থাকে যে এই চরিত্রটি তারে কানামের জন্য ভালো হবে এই চরিত্রটি আব্দুল্লাহ মহাদের জন্য ভালো হবে কিন্তু এর একটি মাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে যে আমার মনে হয় সেটি হুমায়ুন ফরিদি যে তাকে চিন্তা করে কোনো নাটক লেখার দরকার ছিল না আমরা যারা দর্শক আমরা যারা তার নাটক দেখেছি আমরা তারা আমরা দেখেছি যে যে কোনো চরিত্রে হুমায়ুন ফরিদি মারান শুয়েছিল আমার বাবা বলতে আমার বাবা তার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন যাত্রা দিয়ে উনি ছোটোবেলায় যাত্রা করতেন রাম মঙ্গল করেছেন আমরা বড় হয়ে সেসব দেখেছি শুনেছি বাবার কাছে শুনেছি তো বাবা না টেলিভিশন নাটক দেখতেন এমনি নাটক দেখতেন খুব একটা কমেন্টস করতেন কিন্তু হুমায়ুন ফরিদি নাটক দেখে বাবা বলতেন যে দেখ একেই বলে শক্তিমান অভিনেতা তাই না আমরা অভিনয় কিন্তু আমরা অনেককে করতে দেখেছি কিন্তু শক্তিমান অভিনেতা বলতে যাকে বোঝায় সেটা কিন্তু এখন বলতো আমরা চিন্তা করি আমরা যারা এখানে আছি আমরা তার বলি না আমরা বলি যে হুমায়ুন ফরিদির মতো আরেকজন অভিনেতা তার নাম বলুন আসলে কিন্তু আমাদের দেশে সেরকম অভিনেতা দেখাই যায় না আমার তো তাই মনে হয় যে আজকাল ভারতেরও বাংলা যে সমস্ত আমরা নাটক দেখি তার চেয়ে আমাদের বাংলাদেশের নাটক অবশ্যই অনেক অনেক ভালো এবং তার মধ্যে অভিনেতা অভিনেত্রীর মান আমাদের দেশে অনেক ভালো তাদের মধ্যে উজ্জ্বলতম ছিলেন হুমায়ুন ফরিদ তা আমার মনে আছে আমি যখন ইউনিভার্সিটি পড়ি সময়টা উনিশশো চুয়াত্তর থেকে উনিশশো আশি সাল এই সময়ের মধ্যে তা আমরা যারা গান করতাম আমাদের সাংঘাতিক প্রয়োজন পড়তো এখন আন্তহল নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু হতো তো তখন সবাই আমাদেরকে নিয়ে কারাগারি করতো যেমন আমি নিজেই চার পাঁচটা ফলের নাটকের মিউজিক ডিরেকশন দিতাম হ্যাঁ তখন আমার খুব চাহিদা ছিল যে সালকিন ভাই আমার সূর্যসেন হলের নাটকটা আপনাকে মিউজিক করতে হবে রক্ষা হল সামসুন হল তো জগন্নাথ হল এদের সমস্ত নাটকের মিউজিক ডিরেকশন করতো আমরা তা আমার মনে হচ্ছে আমার খুব সম্ভব আমার মনে হয় সূর্যসেন হলের একটা নাটক তোরা নিয়ে আসবো মহামের সিংহ গীতিকারের উপর একটা একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা নাটক তার মধ্যে অসংখ্য গান আছে হুম সেই গান আমি কোনোদিন শুনেও নিয়ে আমি জানিও না এবং সবই লোকগীতে ভিত্তি তো তা আমাকে স্ক্রিপ্ট দেওয়া হলো তা আমি আমি স্ক্রিপ্টটা নিয়ে আব্বার কাছে গেলাম আমার বাবার কাছে গিয়ে বললাম যে এরকম একটা কিছু গান তা আমি দেখি কখনো শুনি তা বাবা আমাকে বাবা সব জানতেন না আমাকে কিছু কিছু শুনিয়ে দিলেন যে ময়মসিংহ অঞ্চলের গান এবং ময়মসিংহ গীতিকার গান অনেকটা এরকম তা আমি সেটা কানে রেখে তো সেই গানগুলি শুরু করলাম তো শুরু করে স্টেজ রিহার্সেল শুরু হলো তো তখন একটা রেহার ছিল যে শেষের দিকে যখন চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা শুরু হবে তার দু একটা রিহার্সেল আগে বাইরে থেকে সব বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে আসা হতো তাদের কমেন্টস লেখার জন্য তারা বলতো তো ফাইনাল রিহার্সেলটা তারা দেখতো এবং তখন ফেতিস ভাবি আসতেন রামদিদ আসতেন মামুন ভাই যেতেন আলী জাকের নূর ভাই এরা বিভিন্ন হলে হলে যেতেন এস এম সোরাবানের সাথে আমরা কাজ করলাম তো তখন সবাই কমেন্টস করতো যে এই 
অভিনয়টা ঠিক করতে হবে এই জায়গায় লাইটটা ঠিক করতে হবে এই জায়গায় দাঁড়ানোটা ঠিক হয়নি এরকম তো ফরিদি ভাই একবার আসছেন তখন সে আমার তার সাথে প্রথম আলো ফরিদি ভাই এরকম একজন আসলেন তা আমি তাকে চিনিও না খুব একটা তখন তিনি পরিচিত না দেখলাম যে ঘর ঘর সিগারেট খাচ্ছে রিয়ার্সেল রুমে বসে চুল একটু বড় কিন্তু চেহারার মধ্যে একটা উজ্জ্বল ছিল একটা অসাধারণতা ছিল চেহারায় যেটা দেখলেই সবাইকে আকর্ষণ করে তো যখন রিয়ার্সেল টেক্সেল শেষ হয়ে গেল তখন আমার কাছে নেয় ছড়া এদিকে আসে ওই যে আপনাকে যেমন বলছিলেন নেয় ছেমনি বা এরকম তা আমি একটু অফেন্ডে ধরলাম যে সালে আমাকে ছড়া বলে ডাকছে একটু তো আমি কাছে গেলাম সেও কিন্তু আমার চেয়ে খুব একটা বড় না কাজে আমাকে যে ছড়া বলে ডাকছে সেরকম অধিকার তাকে পেয়ে দিল যাই হোক গেলাম গিয়ে বললো এগুলি কে কোথ থেকে পাই না তুমি সুর আমার সেই সুর তেমন একটা পাইনি আমার বাবার কাছে একটু শুনছি তো ওইটা শুনে আমি শুরু করলাম তো তারপরে সে আমাকে জড়িয়ে দিল বলে যে খুব সুন্দর আমার খুবই ভালো লেগেছে ও ওয়ান্ডার ফুল সার আগে হ্যাঁ তো সেই আমার প্রথম আলাদা তারপর থেকে আমরা যখন জড়িয়ে দিলাম আর একটু ইউনিভার্সিটি শেষ করে আর একটু যখন ব্যাপকভাবে জড়িয়ে দিলাম গান বাজনার সাথে নাটকের সাথে তো থিয়েটারে তখন আমাদের আমরা যখন প্রথম ঢুকি আমাদেরকে বিভিন্ন রকম অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয় যে সেটা কি সেটা ছিল যে বিভিন্ন নাটক দেখবে তা আমরা কাগজ কলম নিয়ে যেতাম যখন অন্য দলের নাটক দেখতে যেতাম কেন এবং সেই নাটকের কি কি ভালো গুণ ভালো হয়েছে সেটা লিখবে আর কি কি খুঁত ছিল সেটা লিখবে পরে আমরা সবাই আফজাল হোসেন ঢাকায় ফিরে আপনারা হয়তো এই ঘটনা জানেন না আমরা যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে পরিধি ভাইকে চিনি এবং আফজাল ভাইকে চিনি আমরা এই কাহিনী তাদের মুখ থেকেই শুনেছি ঢাকায় এসে সেই আফজাল ভাই ফরিদি ভাইকে কেন্দ্র করে পরপর পাঁচটা নাটক দেখে পারে পরপর পাঁচটা নাটক টেলিভিশনের জন্য লিখে পারে সেই থেকে হুমায়ুন ফরিদি ঢাকা টেলিভিশনের একজন অভিনেতা সে আপনাকে প্রায় বলতো দেখ আমি তো হিরো না আমার চেহারা দেখ বান্দরের মতো আমি কখনো হিরোতে আসিনি আমি একজন অভিনেতা হতে এসেছি তুই আমাকে এমন ক্যারেক্টার দে যেটা দিয়ে আমি অভিনয় অভিনেতা হতে পারি সেই থেকে টেলিভিশনে অভিনেতা আমাদের হুমায়ুন ফরিদি এখন আপনাদের সামনে কিছু বলবার জন্য আমি আমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র আমাদের বন্ধু এবং হুমায়ুন ফরিদিকে খুবই কাছে থেকে দেখেছেন অনেকদিন সেই তাসফিকুর রহমান লিটনকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছে তাসফিকুর রহমান
এবং আমি ওনার সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটাই মঞ্জু মামার বাসায় গিয়ে দেখা হওয়ার পরে আমাকে বলে নিয়ে চলো চলো আমি আর তিনি বাইরে চলে যাই আমরা দুজন এই গাড়ি নিয়ে অনেকক্ষণ ঘন্টা দিয়ে দুই এদিক ওদিকে যাস গাড়ি চালালাম অনেক কথা হলো আমি শেষ করবো শেষ করার আগে একটা জিনিস বলতে চাই যে পরিধি একজন সত্যিকার অর্থে উঁচু দরের মানুষ ছিলেন মানুষের মধ্যে ভালো মন্দ অনেক কিছু থাকে অনেক রকম ভুলভ্রান্তি থাকে কিন্তু তারপরেও সব কিছু যদি এখন আমরা চিন্তা করি আমি যদি চিন্তা করি আমি আমার দেখা মতে যারা আমার কাছে খুব সম্মানীয় লোক তাদের মধ্যে হুমায়ুন ফরিদি অবশ্যই একজন আর আমার ঘরে বসে ফরিদিন একটা কবিতা লিখেছিলেন এবং এই কবিতার টুকরাটা বাংলাদেশে এখনো নিশ্চয়ই আমার কাছে আছে আমি ওটা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম ছোট্ট একটা কাকা কবিতাটা হচ্ছে ভাঙা দরজায় ভুল কান পেতে থাকি যদি কোনো দিন দিধা ধর টোকা পরে চৌকাঠ জুড়ে সারা বুক পেতে রাখি মৃদু পায়ে যদি ফিরে আসো ঘরে আমার মনে হয় পরিধি এভাবে মৃদু পায়ে সবসময় আমাদের কাছে ফিরে আসবেন তার কর্ম দিয়ে তার সৃজনশীলতা ধন্যবাদ ধন্যবাদ তার শ্রী লিটন লিটন বলল ফরিদি ভাই একজন অসম্ভব ভালো মানুষ ছিল তাহলে ফরিদি ভাই একজন পাগলা ধরনের মানুষ ছিল আজাদ ভাই সবসময় একটা কথা বলতেন যারা আসলে শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত তারা একটু আউলা একটু পাগল কিসিমের লোক ফরিদি ভাই সেরকমই একটা লোক ছিল ফরিদি ভাই মানে ফরিদি ভাইয়ের সঙ্গে যারা অভিনয় করত সহশিল্পী যারা ছিলেন তারা টের পেতেন ফরিদি ভাই কিভাবে সবাইকে সাহায্য করতেন বিশেষ করে জুনিয়রদের জুনিয়ররা সবসময় বলতেন যে ফরিদি ভাই একটা নাটকের বই উনি যেই মুহূর্তে যে সময়ে যে কোনো বিষয়ে নাটকের ব্যাপারে তার কাছে গিয়েছে সেই তিনি সাহায্য করেছেন ফরিদি ভাইয়ের অনেক জীবনে অনেক মজার ঘটনা আছে তিনি একজন চমৎকার মানুষ ছিলেন তিনি একজন কবি ছিলেন তিনি একজন দার্শনিক ছিলেন জীবন সম্পর্কে তার যে ধরনের কথা তিনি বলতেন দর্শনের মধ্যে শোনা তিনি বলতেন বাঁচো এবং বাঁচতে দাও তিনি ছোটবেলায় খুবই 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 কষ্ট পেয়েছিলেন তার খুবই ঘনিষ্ঠ দুজন বন্ধু আত্মহত্যা করাতে সেই জন্য তিনি খুবই কষ্ট পেতেন তার ছোটবেলায় মাদারে করে একজন বন্ধু ছিলেন লাগলু যিনি লিচু গাছে ঝুলে আত্মহত্যা করেছিলেন এবং জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে লিটন হাতে ছিলেন ফজল মাহ তার ভীষণ খুবই ক্লোজ একজন বন্ধু ছিলেন তিনিও আত্মহত্যা করেছেন যার জন্য প্রতিভা সবসময় বলতেন যে জীবনকে জীবনকে মেরামত কর জীবনকে নষ্ট হতে দিও না সেই ফরিদি ভাই ধুকে ধুকে নিজেকে নিঃশেষ করে দেবে ফরিদি ভাই সম্পর্কে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে ফরিদি ভাই খুবই খুবই দিলখোলা মানুষ ছিলেন ফরিদি ভাই একদিন রাতের বেলা এফডিসি থেকে শুটিং শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন বিজয় সরণি দিয়ে তার গাড়ি যাচ্ছে বাদিকে মিরপুর রোডে টার্ন নেবে গাড়ি হঠাৎ দেখেন এক কোনায় দাঁড়িয়ে না বসে একটা লোক শীতে কাঁপছে শীতের দিন ছিল সে ড্রাইভারকে ভাই থামা থামা গাড়িটা থামা ড্রাইভার গাড়িটা থামিয়ে পিছনে গেল ফরিদি ভাই গাড়ি থেকে নামলেন নেমে দেখলেন যে ওই বৃদ্ধ লোকটা ঠক ঠক করে কাঁপছে শীতে তার গা থেকে তার শাক খুললেন তার গা থেকে বসে মাউন ভাই ফের বেশি ভাবি এরা বসে আমরা আলাপ করতাম যে উনি আমাদেরকে শেখাতে না এইভাবে আমরা শিখেছি যে কস্টিউমটা কীরকম ছিল ঠিক ছিল কি না লাইট ঠিক ছিল কি না অভিনয়ের কোনটা দুর্বলতা মনে হয়েছে কোন চরিত্রে কীভাবে কথা বলা উচিত সেটা ঠিক কি না এগুলি এইগুলি আমাদের দায়িত্ব ছেলে বিলি করা তো কেরামত দেখলাম যখন তারপর কীর্তন করা তার আমরা ইয়াং যারা সাদার জন্য আমরা কাগজ কলম নিয়ে যেতাম এটা আমাদের নিউ 
তাহলে লিখতাম যে আসাদের অভিনয় অমুক তার যার অমুক সুবন্ডার কাপড়টা শাড়িটা খুব সুন্দর ছিল তারপরে লাইটটা খুব সুন্দর ছিল অমুক আবহ সঙ্গীতটা খুব ভালো ছিল কারণ সাত আট জন লিখে তো একদিন আমাদের গেট সেলের পরে আর ফেটেছে ভাবি আর আবদুল্লাহ মামুন বসলেন তা আমাদেরকে বলতেন যে কেরামত মঙ্গল সম্বন্ধে তোমরা বলা হয়ে গেল তা আমরা সবাই বলতাম কিন্তু একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করতাম যখনই হুমায়ুন ফরিদির কথা আসত গভীরা বিশেষ করে কেরামত মঙ্গলে আমাদের ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায় হ্যাঁ এবং আমার মামুন ভাই বলতেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে বলতে থাকবো আর কি আর কি তা আরও একজন বলতে এটা তা আরও একজন বলতে এরকম একমাত্র আমি আমি এখন আমার ভাবলে বিশ্বাস রাখি যে একমাত্র হুমায়ুন ফরে দিকে নিয়ে আমরা থিয়েটারে যা আলাপ করেছি অন্য কোনো অভিনেতা অভিনেত্রীদেরকে নিয়ে এতটা আলাপ হয়নি এটা কিন্তু তখন বুঝি তখন আমরা বুঝিনি কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারি যে মামন ভাই নিজে ফেলতেছে ভাবি রামদু মজুমদার ভূয়সী প্রশংসা করতেন এবং আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে বলতেন আমরা যারা ছোট ছিলাম যে যাও ওই নাটকটা দেখে আসো দেখে এসে হুমায়ুন ফরিদি সম্পর্কে আমাদেরকে বলো হুমায়ুন ফরিদি ওয়াজ এ মডেল যারা থিয়েটারের সাথে যুক্ত ছিলেন তারা কিন্তু হুমায়ুন ফরিদিকে একজন মডেল হিসাবে দেখতেন এবং যেমন শাহিন নিজেই বলি যে আমি জানি যে শাহিনের ভেতরে এটাই হয়তো মনে হয়েছিল যে হুমায়ুন ফরিদির মতো অভিনয় করতে হবে এটা আমি আমাদের দলের ছেলে মেয়েদের দেখছি যে হুমায়ুন ফরিদির মতো অভিনয় করতে হবে একটা অদ্ভুত একটা মাদকতা ছিল একটা অদ্ভুত রকমের স্বাভাবিকতা ছিল তার অভিনয় যেটা আজকাল আমাদের ঢাকা নাটক দেখলে মনে হয় যে সব মেকি গ্রামের চরিত্র অভিনয় করছে ইভেন আমরা বাংলাদেশে অনেক নাম করা সিনেমা দেখলাম এখানে কয়েকবার গ্রামের চরিত্রের অভিনয় কিন্তু তাদের বেশভূষা দেখে মনে হবে যে বোম্বে থেকে আসলো আর কি নৌকায় চড়ে গান করছে বিখ্যাত নাটক বিখ্যাত বড় বড় পুরস্কার পাল সব সিনেমা কিন্তু বেশভূষা কস্টিউম তাদের গানের কথা তাদের গানের সুর কিছুতেই ঘটনার সাথে যায় না সেই সমস্ত জিনিস দেখার কিন্তু কেউ নাই এখন সেই জন্য এই সমস্ত আজে বাজে ছবি পুরস্কার পেয়ে যাচ্ছে তাদেরকে এই স্মৃতিতে সমর্থনা দেওয়া হচ্ছে তার কিছুতেই এর যোগ্য নয় আসলেই আজকে ফরিদি ভাই এদের মতো লোকজন নেই বা নাই বা মাউন ভাইদের মতো লোকজন নেই সেই জন্যে কিন্তু আমরা খুব অল্প স্বল্প মানের একটি জিনিসকে অত্যন্ত বড় করে দেখতে পাচ্ছি আর কি জিনিস মনে হয় আমার যে যখন ফরিদি ভাই এখানে এসেছিলেন মঞ্জু ভাই আর রেলা ভাবে ছিলেন ওনাদের বাসায় ছিলেন তো একদিন আমাকে ফোন করলেন যে সালে কি তোমার বাসা আসবো না সে অবশ্যই আসবে অবশ্যই আসবে কখন আসবে পরে তুমি একদিন সময় দাও তো একদিন সময় দাও হলো সন্ধ্যার সময় সুবর্ণা ফরিদি ভাই মঞ্জু ভাই রেলা ভাবে খুব সব মস্ত ফারক ছিল তো আমরা বসে আপনার শুরু করলাম তারপরে হঠাৎ বলল সালে কি তাহলে গান শুরু একটু গান গান হ্যাঁ ঠিক আছে গান গান তা আমাকে উনি বললেন সালে কি ওই গানটা তুমি জানো আমার কি গান বলে ওই যে রবীন্দ্রনাথের গানটা যে দিনে এসছে সে ঘুমের দেশে হ্যাঁ তার সে জানি ওই গানটা বিশাল বড় এটা না দেখে বলা যাবে তাই না কচি গানটা তো বেশ বড় তো এটা মুখস্থ থাকে তো বলে হচ্ছে ধরো মুখটা ধরো তো আমি বিশ্বাস করেন যে আমি গানটা ধরলাম ধরে পাঁচ ছয় লাইন গিয়েছি তারপরে পুরো গানটা ফরিদি ভাই একাই করলেন এবং সুরে করলেন হ্যাঁ তারপর যেইটা ওই যে যে কথা দেলোয়াল বলছিল যে নান্দনিক জ্ঞান যার নাই বা যার স্বল্পতা যার নান্দনিক জ্ঞান না থাকলে সৃষ্টিশীল কাজে খুব একটা বেশি দূর এগিয়ে যাওয়া যায় না সেটা সাংঘাতিক ফরিদি ভাই তারপর বলল যে ঠিক আছে তারপরে একটু পরে রাত যখন গভীর হলো বারোটা একটার দিকে তখন কবিতা পাঠ আরম্ভ করলেন তো মাইকেলে একটা কবিতা শুনে দিলেন একটা অপ্রচলিত কবিতা হ্যাঁ অদ্ভুত মানে আমার কাছে অবাক লেগেছে তারপরে আমাকে যে সমস্ত গানের রিকোয়েস্ট উনি করছিলেন সেই সমস্ত গান সাধারণ আমরা যারা দর্শকদের কথা বলি তারা সেই সমস্ত গান শুনতে চান না অত্যন্ত অপ্রচলিত কিছু গান যে গানগুলি বলো সালেকের ওই গানটা জানো চার লাইনের একটা গান হ্যাঁ খুব একটা শোনা যায় না তো বললো সালেকের ওইটা গাও তো আমি অবাক করছিলাম 
যা আমি গান শিখেছি অনেক দিন কিংবা এর সাথে জড়িত আমি হয়তো জানতে পারি সেই গানটার কথা বলে দিতে পারি নাটক করে সেই সমস্ত গান কেমন করে জানি সেটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একজনকে আসলে যখন কেউ শিল্প সাহিত্য নিয়ে কাজ করে বা চিন্তা করে বা এই এই এটাকে তার ভিতরে ধারণ করে তখন তাকে কিন্তু অনেক কিছু জানতে হয় অনেক কিছু না জানলে তার কাজে ধরন দেখে আমরা বলে দিতে পারি যে একটি অপরিপক্ক কাজ সেটা কিন্তু বলা যায় যেমন এখানে অনেকেই বক্তৃত্ব দিলেন অনেকেই কথা বললেন দু একজনের কথা আমাদের খুব বেশি ভালো লেগেছে কারণ তারা বলতে পারেন হ্যাঁ আমরা বলতে পারি না কিন্তু যারা বলতে পারেন তাদের কথা শুনতে ভয় যায় আরেকটি ঘটনা আমি বলতে চাই ফরিদ ভাই সব তো সেদিন আমরা প্রায় রাত তিনটে চারটা বলত রেনা ভাবে আমরা সেদিন গান বাজনা করলাম কবিতা হলো যাত্রা নিয়ে কথা হলো তারপর ঢাকায় গেলাম কোথা থেকে যেন ফরিদ ভাই খবর পেয়েছেন আমি ঢাকায় গেছি এখান থেকে তো আমাকে একদিন ফোন করবেন যে আমার ফোন নম্বর কোথা থেকে পেলো আমি জানি না সালেকিন তুমি কবে আসছো আমি না তো সপ্তাহ খানিক বলো প্লিজ তুমি কাউকে একটু সন্ধ্যা আসো খুব দরকার আছে সে আমার সাথে কি দরকার হয় তো কিন্তু একটা মানুষের একটা আকর্ষণী শক্তি থাকে একটা আকর্ষণ করার মতো আমি তাকে না বলতে পারি আমি হচ্ছে ঠিক আছে কালকে সন্ধ্যা তো সন্ধ্যার সময় গেলাম গিয়ে ফল দিয়ে সুবর্ণ একা তারপর বসে নানান রকম কথাবার্তা গল্প শুরু হলো আমরা প্রায় রাত দুইটা তিনটা পর্যন্ত আমরা আড্ডা দিলাম আমি আর করে দেবাই একা হ্যাঁ করতে করতে রাত দুইটা তিনটা আমাকে উনি গাড়িতে করে পৌঁছে দিলেন পরের দিন সকাল দাদা তখন আমি দশটা এগারোটা বাজে আবার তাহলে কি কী করতাস আরে করে দেবাই আমার কাজ আছে আসলে আমরা বাংলাদেশ থেকে যারা যাই দশ পনেরোটা দিন বিশ দিন থাকি প্রতিটা দিন আমাদের খুব দরকারি দিন মানে খুব মানে খুব অনেক রকম ব্যস্ত থাকে তো বলছি যে সালেকিন তুমি কোথায় আছো কয়কালা ও আগের দিন আড্ডা মারার সময় উনি হঠাৎ করে যে সময় সালেকিন তোমার ঠিকানা দিই কোথায় থাকে হ্যাঁ বললাম শ্যামল যে এত নম্বর বাসা তো বললো সালেকিন তুমি কয়তালা থাকো আমি বললাম চারতালায় বলে তুমি একটু বারান্দায় যাও হ্যাঁ তো বারান্দায় গেছি বলি আমি বললাম আমি কি বলে একটা সাদা গাড়ি দেখতে পাবো বলে হ্যাঁ ওইটা আমার গাড়ি পাঠা দিছি তাড়াতাড়ি চলে আসে সে আশ্চর্য কিসের মধ্যে পড়লাম আবার সকালবেলা এগারোটার সময় আমি সেই পরিচয়ের পাশে গেলাম বিশ্বাস করবেন না বিশ্বাস করবেন না আসলে আমার মতো লোক আমি নাটকের সাথে খুব একটা অতটা বেশি গান বাজনার লোক হলে আমি খুব আকর্ষিত হই তার সাথে সারাদিন কাটাতে পারি কিন্তু নাটকের লোকের সাথে আমার এত এত বেশি তো সাইনের জন্য ঠিক আছে সকালে গেলাম এগারোটার সময় আবার সেই রাত দুইটা পরে দেখেন রাত দুইটা তিনটার সময় এদিকে আমার মা বাবা আমার খাওয়া নিয়ে বসে আছে সময় নেই কিন্তু আমি খুলেও যাচ্ছি বাবা মামার কথা শুধু ফরিদি ভাইয়ের সাথে দেখা এবং কি সব আলোচনা যেমন আমি এখন মনে হয় যে সালেকি বলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তর নাম শুনছো তো আমি সে হ্যাঁ শুনেছি বলো বলো তার কথা বলো তুমি কি জানো বলো আমি কি জানি বলো তারপর চলো আমরা উই লার্ন ফ্রম ইচ আদার আমি তো জানতাম যে সেই বাউন্ন সালের আগে প্রথম বাংলা ভাষার জন্য সংসদে যিনি প্রস্তাব রেখেছেন সেই ধীরেন্দ্র চন্দ্র হ্যাঁ ধীরেন দত্ত ওনার মেয়ে রমা দত্ত তখন আমাদের মগবাজারে আমরা একসাথে থাকতাম তো সেই কারণে ধীরেন দত্ত সম্বন্ধে আমার বেশ অল্প একটু করেছি তারপর উনি বলা বলা আরম্ভ করে তারপরে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সালেকিন জানো যে কোথায় কি কবে হয়েছে বলো তো আমি তো তেমন একটা কিছু জানি না হ্যাঁ টুকটাক যা জানি বলো উনি দেখি সব বলা শুরু করে তারপরে নাটকের কথা যাত্রার কথা এই সজন পাতের কথা এটা নিয়ে উনি এক ঘন্টার লেকচার দিলেন হ্যাঁ সে অদ্ভুত আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একজন আসলে এটা ঠিক যে যারা এই সমস্ত লাইনে কাজ করতে চায় তাদেরকে একটু বহেমিয়ান হতেই হয় এবং বহেমিয়ান আমরা যারা ধরা বাঁধা জীবনে আছি আমাদের পক্ষে অনেক কিছুই দেখা অনেক কিছুই শেখা অনেক কিছু জানা হয়নি কিন্তু আসলেই হয় আমাকে একদিন আমার মনে আছে আর একটা ছোটো ঘটনা বলি ভেরি ইন্টারেস্টিং 
যে একবার সৈয়দ শামসুল হক আর আমি আমরা দুজন আমাদেরকে নেত্রকোণায় নেত্রকোণা উদিছি আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে তো নেত্রকোণা উদিছি নিয়ে যাচ্ছে একটা গাড়ি দিয়েছে ঢাকা থেকে আমি আর হক হয়ে যাচ্ছে তো নানান রকম আলোচনা টালোচনা হচ্ছে তহক ভাই আমাকে বলতেছে সালকি যাত্রা দেখছো না যাত্রা দেখেছ ওনার তো ভাষাটা বড় অন্যরকম আছে অনেক যাত্রা দেখেছে বলে তুমি কি জানো যে আমি নিজের যাত্রা দল চালিয়েছি আমি সে না এটা তো জানা করা বলে হ্যাঁ আমি যখন শৈশবে বৈশর তখন বা আমার যখন যৌব তখন কিন্তু আমি কয়েক বছর যাত্রার দল চালিয়েছি আমি সে কি বলে তারপর সে শুরু করলো সেই ওই যে ওদের এক রকমের আয়না ছিল না যে কাঠের আয়না ভাজ করে সামনে রাখা যায় ওই সব দিয়ে বলে যে এটা তো নানান ঘটনা যাত্রা দলের মেয়েদেরকে নিয়ে নানা ঘটনা যাত্রা দলের ছেলেদেরকে নিয়ে নানা ঘটনা তা আমার কাছে তাই মনে হয়েছে এখন বয়স হয়েছে বলে আস্তে আস্তে আমি এসব চিন্তা মানে আমার চিন্তাগুলি আসে যে এই যে হক ভাইয়ের এত সুন্দর লেখা হক ভাইয়ের মতো লেখা ওপার বাংলার পথ আমরা যদি আসলেই চিন্তা করে দেখি হক ভাইয়ের মতো লেখা একজন সশিক্ষিত মানুষ কিন্তু কি অসাধারণ তার লেখা কাজেই একটু বহিমেয়ান হলে মনে হয় এ সমস্ত জিনিস অনেক বেশি কাজ থেকে দেখা যায় শেষ করছে একটা কথা দিয়ে সেটা হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এবং সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে একটা কথা কিন্তু সত্যি এটা অনেক লেখালেখি হয়েছে কিন্তু একটা কথা সত্যি যে তারা বাংলা ভাষাভাষী না হলে পৃথিবীর অনেক উঁচু আসনে তাদের স্থান হতো এটা সত্যি এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই রবীন্দ্রনাথের একটা বাংলা সাধারণ একটা গানের লাইন যদি আমরা চিন্তা করি যে ধরেন আমার লুকায় বেদনা অছাড়া অস্ত্র একজনের বেদনা লুকায় অঝরা অস্ত্র নিরে এটা কিন্তু অসম্ভব অঝরা অস্ত্র নিরে কারো বেদনা তো কখনো লুকায় না অস্ত্র নির মানে তো পানি তাই না চোখের পানি তো আমার লুকায় বেদনা অছরা অশ্রু নিরে অশ্রুতবাসী হৃদয় গহনে বাজে অশ্রুতবাসী মানে যে বাসী আমি শুনি সেটা আমার হৃদয় গহনে বাজে আমার নাবলবাণীর ঘন জামিনির মাঝে নাবলবাণী মানে আমি সেই বাণী বলি আমার নাবলবাণী সেই ঘন জামিনির মাঝে তোমার ভাবনা তারার মতো আছে তোমার ভাবনা মানে প্রভুর ভাবনা চিন্তা করে দেখেন যে আমার নাবলাবানের ভাবনা জামিনের মাঝে তোমার ভাবনা তারার মতো আছে অসম্ভব পৃথিবীতে কোনো ভাষাভাষীর মানুষ এমন করে বলতে পেরেছে যদি বলতে পেরে থাকে তাহলে আমাকে দেখা না কেউ কিন্তু পারে আমাদের বাংলার গর্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটা তো সামান্য একটি লাগে অল্প অল্প লইয়া থাকি তাই যাহা যায় তাহা যায় দুটা লাইন গানটি হচ্ছে চার লাইন কথাটাকে অল্প লইয়া থাকে তাই যাহা যায় তাহা যায় মানে কি আমার আছেই অল্প এর থেকে অল্প একটু চলে গেলেই কিন্তু আমার সব চলে গেল অল্প লইয়া থাকে যাই যাহা যায় তা অদ্ভুত আমরা যদি গানের কথাগুলি চিন্তা করে দেখি অসম্ভব কোনো বাঙালি বাঙালি তো পারে কথা কোনো ভাষা ভাষীর লোক এত সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারে এবং সত্যজিতের কথা বলা হয় যে তার উপসংসার একমাত্র উপসংসার দিয়েই তার পাঁচটা অস্কার পাওয়ার কথা ছিল যদি আমরা সত্যিকারের বিচার করে দেখি ঠিক সেরকম তো ছিলেন আমাদের ফরিদি ভাই ফরিদি ভাইয়ের মতো অভিনয় আজকে যদি কেউ বলেন যে আমাকে একজনের নাম বলেন যিনি ফরিদি ভাই ভাইয়ের মতো অভিনয় করতেন আমরা কিন্তু বাংলাদেশের তেমন একটা বলতে পারি না একসময় ছিলেন নূর ভাই আফজাল সুবর্ণ এরা সবাই ছিলেন এরা কিন্তু সবাই খুব ভালো অভিনেতা উঁচু মাপে কিন্তু এদের মধ্যে এক্সেপশন ছিলেন ফরিদ ভাই এটা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে কাজেই আমরা এখানে যারা যারা করলেন আমরা একে অপরের কাছ থেকে শিখতে পারলাম জানতে পারলাম যে একজন গুণী মানুষে 
ঠিকই গুণ থাকা দরকার তার ব্যক্তিত্ব তার চলাফেরা তার ব্যবহার আচার তার পড়াশোনা তার জ্ঞান তার বিনয় আমাকে শেষ দিন যখন উনি চলে যাচ্ছেন তখন আমি এয়ারপোর্টে গেছিলাম তার সাথে দেখা করতে উনি আর সুবর্ণ যখন চলে যাচ্ছেন তা আমাকে বলছে যে সালে কি আমি যদি আসি একেবারেই চলে আসি তুমি কেমন থাকতে দিবা হ্যাঁ তাই বলছি যে কী বলেন করে দেবে অবশ্যই আপনি যখন আসেন তো ঢাকা গিয়ে আমাকে সে একই কথা বলেন সালে কি আমি ভাবতেছি চলে যাব মঞ্জু ভাইয়ের কথা বলছেন যে তুমি থাকতে দিবা অভাব লাগছে যে একজন পরে শেষের থেকে আমার যখন দেখা হলো তখন দেখলাম যে খুবই হতাশ শুনি কাজকর্ম প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন বেশ অনিয়মিত জীবনযাপন নানা রকম আসক্তিতে খুব বেশি আসক্ত সব মিলিয়ে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার একটা মনে হয় তার হয়ে হয়েছে যে নিজেকে অকিঞ্চিতকর মনে হচ্ছে নিজের কাছেই ছোট হচ্ছেন তবে এটার জন্য যে অন্য কেউ দায়ী আমার কাছে তা মনে হয় নিজেই দায়ী এবং একটা দ্বন্দ্ব ছিল ফরিদি ভাইয়ের সিনেমা করা নেই ফরিদি ভাই সিনেমা করেন সিনেমা করার ফলে শেষের দিকে ফরিদি ভাইয়ের কাছ থেকে আমাদের যা পাওয়ার ছিল তা কিন্তু পাইনি সেটা কিন্তু সত্যি উনি সময় দেননি ভালো কাজে সময় দিতে পারেননি এটা নিয়ে নাটকের মহলেও এমনকি তার পরিবারের মধ্যে অসন্তোষ ছিল যে তিনি বেশি সময় বলতে পারেন যে হানড্রেড পার্সেন্ট সময় উনি সিনেমা দিচ্ছিলেন এটা বেশিরভাগ লোককে পছন্দ করেন তার সুমানুদ দায়ীরা পছন্দ করেন তার বাসার লোকজন পছন্দ করেন কিন্তু আমার মনে হয় এটাই নিয়তি ছিল যেটা অজয় বলে গেল যে তিনি সিনেমায় একটা অবশ্যই পরিবর্তন এনেছেন সেটা আমি স্বীকার করি যে ফরিদি ভাই চলচ্চিত্রে যাওয়ার ফলে চলচ্চিত্রের একটা দিকের একটা পরিবর্তন এসেছে খাওয়া এক সময় আমরা আগে যেরকম দেখতে পেরেছি না কিন্তু তার ভালো কাজ থেকে ভালো কাজটা কিন্তু আমি শেষের দিকে আর পাইনি আসলেই পাইনি তো এটাই নিয়তি ছিল যাই হোক আবারও সাহিনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এমন একটা অনুষ্ঠান করার জন্য আর আমার মনে হয় যে আমরা যারা এখানে থাকি যারা এই সমস্ত কাজের সাথে যুক্ত আমাদের এরকম কোনো ঘটনায় আমাদের কিন্তু সত্যি এক হওয়া এক হওয়া উচিত আমরা চিন্তা করে দেখি আমার নিজের মনে হয় যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাঙালিরা অনেক ভালো ভালো কাজ করছে সেই তুলনায় আমরা অস্ট্রেলিয়ার যারা বাঙালি যেমন ওনারা বই বের করছেন শাফিন রশিদ অনেকে ভালো ভালো বই কাজ এগুলি কিন্তু অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাজ বাঙালি হিসাবে দেশের বাইরে একটা কাজ করে আই স্যালিউট সেই জন্য কিন্তু আমরা সবাই মিলে আমাদের আরও অনেক বড় কাজে আরও অনেক ভালো কাজে যুক্ত থাকা দরকার এটা কিন্তু ছোট ছোট অনুষ্ঠান ছোট ছোট উদ্যোগ তেমন একটা ফলপ্রসূ হয় তেমন একটা বেশি মানুষকে আমরা জানতে পারি না যেটি প্রবাসের অন্যান্য দেশে হচ্ছে তো সেটিও কিন্তু যারা এই লাইনে কাজকর্ম করেন তাদের ভাবতে হবে আসলে তাদের ভাবতে হবে যে দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে আজকাল মানুষের যে সমস্ত রুচি আমরা দেখতে পাই তৃতীয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা শুনলাম মাটিতে কাজে গিয়ে বসেন বিজাতীয় ভাষার অনুষ্ঠানে হিন্দি ভাষার অনুষ্ঠানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে অগ্রজ ভূমিকা পালন করেন শাহরুখ খান আসেন তো দেশে একটা মনে হয় যে সারা পড়ে গেল পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকার টিকিট কিন্তু আমাদের আব্দুর রহমান গোয়াতি তিনি বিনা চিকিৎসায় মারা যান হ্যাঁ তো এই হচ্ছে আমাদের দেশের রুচির অবস্থা তা আমরা যারা প্রবাসে থাকি তাদেরকে এই সঙ্গে ভাবতে হবে সম্মিলিতভাবে বড় কিছু কাজ করার চিন্তা করতে হবে ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ সালেকিন ভাইকে অনেক 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 তথ্য দেওয়ার জন্যে এবং অনেক নিজের উপলব্ধি আমাদেরকে শেয়ার করবার জন্য প্রধানত আজকের অনুষ্ঠানটা ফরিদি ভাইকে নিয়ে কথা বলবো ফরিদি ভাই কর্ম নিয়ে কথা বলবো আমরা অনেকেই কথা বলছি সুন্দর কথা একজনের কথা আরেকজনের হয়তো জানি না সেগুলো শেয়ার করছে আসলে আমাদের হুমায়ুন ফরিদের মতো একজন অভিনেতা আমাদের বাংলাদেশে 
আর জন্ম নেবে কিনা আমরা জানি না আসলে আসলে আমরা যাকে হারিয়েছি ওই মানুষটাকে আর ফিরে পাবো বলে মনে হয় না সময় ফুরিদি ভাই যখন মারা গেলেন তখন বিভিন্ন জনে বিভিন্ন লেখা আমাদের এই সিডনিতে লিখেছিলেন তার মধ্যে আমার যে সাধারণত লেখেন না উনিও হুমায়ুন ফরিদির সম্পর্কে লিখেছেন সেরকমই একজন আমাদের অমিয়া মতো আমি খুবই খুবই আপ্লুত হয়েছি যে অমিয়া ভাবেই নিজের মন থেকে একটা লেখা একটা ওয়েবসাইটে দিয়েছেন সেটা সত্যি আনন্দ ভরে আমরা গ্রহণ করেছি যে তার মধ্যে ওই কাজটি ক্রিয়া করেছে যে এরকম একজন শিল্পী আমরা হারিয়েছি আমি অমিয়া ভাবিকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করছি অমিয়া ভাবি
কিছু বলতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে এবং উনি যে নিজের উদ্যোগে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন ওনাকে স্মরণ করে এই জন্য সাহেব ভাইকে আবারও ধন্যবাদ আর ওনার কাছ থেকে আমরা ওনার জীবন সম্বন্ধে যে অনেক কিছু জানতে পারছি সেটা জেনে অনেক ভালো লাগছে সবাইকে আবার আমাদের এখানে বাংলাদেশে আমরা একসঙ্গে গ্রুপ থিয়েটার করতাম সেরকম ওর নাম হচ্ছে ঢাকা পদ্ধতিকের জন মার্টিন মার্টিন কিছু বলবেন
অনুপ্রাণিত করেছিল এটা এখনো মনে আছে আমাদের হুমায়ুন ফরিদ শাহিনের কথাটা খুব মনে পড়লো আমার এই কথা যখন বললো যে বাচ্চাদের দেখবার আমাদের কাছে আমরা একটা জনশ্রুত ছিল হুমায়ুন ফরিদ অধিকাংশ সময় নাকি কমলাপুর রেল স্টেশনে কাটাতো কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখত এবং এই কমলাপুর স্টেশন নাকি একমাত্র জায়গা যেখানে বিভিন্ন ক্যারেক্টার আসে সেই কারণে সে ওখানে দাঁড়িয়ে অবজার্ভ করতেন ভেরি কারেক্টলি সাইড যে এবং এই কথাটা হুমায়ুন ফরিদের সাথে আমি সম্ভবত দুটা ওয়ার্কশপ করেছিলাম এবং সেই একটা ওয়ার্কশপে সেই কথাটুকু বলছিল যে আমি অভিনয় শিখি মানুষকে দেখি সারকিন ভাইয়ের কথাটা খুব সত্য যে তার কাছ থেকে আমরা যতদিন আশা করেছিলাম আরও শেষের দিকে তার যে সম্ভাবনা ছিল সেই সম্ভাবনাগুলো সবটুকু শক্তি সে সম্ভবত ব্যবহার করতে পারেনি এক ধরনের হতাশা হতে পারে নিরাশা হতে পারে বিরক্তি হতে পারে হয়তো তাকে ঘিরে ধরেছিল এবং সেখানে আমার মনে হয় এই যে আমরা তার আত্মীয় বলে দাবি করছি আমরা আত্মীয়রা গতকালই আত্মীয়র মতো কাজ করেছি তার সাথে আমরা ওদের পড়ি না এবং এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা এবং সেই কারণে সালিকিন ভাইয়ের সাথে আমার ওই এক একই সুরে বলতে হয় যে আমরা যারা মনে করি আমরা আত্মীয় আমাদের আত্মীয়তাটা বোধ মাঝে মাঝে একটু ঝালাই করা দরকার তাহলে বোধ আমরা একজনের জন্য একটু খোঁজ নিতে পারি কে কী করছি কেমন করছি আর এই যে দেখুন আজকে এখানে এসে আমরা হোম অ্যান্ড ফ্রিদের সঙ্গে সুন্দর কথা বলছি কেমন লাগছে ভালো লাগছে না আমাদের ভালো লাগছে এই এই যে ভালো লাগা এটাও কিন্তু এই শোকের অংশ আমরা কেবল দুঃখ দিয়ে দুঃখে অশ্রু দিয়ে আমরা ফরিদির কথা ভাববো না আমরা আনন্দ চিত্তে বেদনা নিয়ে আনন্দ চিত্তে তার কথা ভাবি আসি আর এই যে ভালো কথাগুলো বলছি ভাবুন দেখি এই কথাগুলো উনি বেঁচে থাকতে যেটা আমরা বলতে পারতাম তাকে সরাসরি সামনে হেই ফরিদি ভাই উনি ফিল ভেরি প্রাউড আবার সুযোগ হয়েছিল আমি সবসময় তাকে দেখলেই বলতাম হাউ প্রাউড আই ফিল এবং তাকে যে চিনি এই কথাটা বলতে যে আমার কোথাও ভালো লাগে তার তার কাজ দেখেছি খুব কাজ থেকে তার সাথে কাজ করার সুযোগ পাইনি কিন্তু একটা ওয়ার্কশপ করেছিলাম সাত দিনে একসাথে সেটা আমার জন্য একটা অসম্ভব অমনে রাখার মতো স্মৃতি তো এই যে ভালো কথা বললে একজন আরেকজন সঙ্গে ভালো বললে যে আমাদের ভালো লাগে এটা আমরা প্রতিদিনই ব্যবহার করতে পারি আমাদের দৈনন্দিন তো চর্চা এটা করতে পারি যে ভালো কাজ করছে তাকে আসলে আমরা ধন্যবাদ জানাই আর শুধু ফাঁক ফোকরগুলো না দেখে আমরা ভালো চেষ্টারই আমরা শুভেচ্ছা জানাই শাহিন কেমন আজকে যে কাজটি করেছে শাহিনকে অসম্ভব শুভেচ্ছা এবং সুন্দর একটি আয়োজন করার জন্য সবশেষে আমি আজকে সুযোগটি দিতে চাই একটু সেটা হলো এখন থেকে যে তিরিশ সেকেন্ডে নেক্সট তিরিশ সেকেন্ড আমি কথা বলবো না আপনাদেরকে আমি একটা ছোট্ট কথা ভাবতে বলবো কথাটা হচ্ছে অনুমান করুন এই শোক সভাটা আপনার যখনই হোক এই শোক সভাটি আপনার আপনি মারা গেছেন এবং আজকেই আমরা যারা এখানে এসছি আমরা সবাই আপনাকে নিয়ে কথা বলছি পরবর্তী তিরিশ সেকেন্ড আমি কিচ্ছু বলবো না আপনার মনে মনে শুধু উত্তরটা তৈরি করবেন আপনি আপনার সম্বন্ধে এখানে কি বলাতে চান আপনি কি চান আমরা আপনার সম্বন্ধে বলি আপনার মৃত্যু দিবসে এই উত্তরটা আমাকে বলতে হবে না আপনি নিজের কাছেই রাখুন ফরিদিকে যেমন কখনো বলে যায়নি ফরিদিকে আবার কাজ করে গেছে সেই কারণে আজকে ফরিদিকে নিয়ে আমরা এত কথা বলছি ঠিক আপনার মৃত্যু দিবসে আপনি যা চান আমি যেন তাই বলতে পারি তার জন্য প্লিজ আপনি আপনার মতো কাজ করুন এবং দেখবেন আমরা একটা চমৎকার সমাজ চমৎকার সুন্দর একটা জায়গা তৈরি করে পাচ্ছি তৈরি করতে পারছি আমরা সবাই যদি ফরিদির মতো এত ভালো ভালো কাজ করে যাই তাহলে দেখবে আমাদের শোক সভাগুলো কেবল দুঃখের হবে না অনেক আনন্দের হবে আপনারা ভালো থাকুন আমার আত্মীয় শান্তিতে থাকুন ধন্যবাদ ধন্যবাদ মার্টিনকে চমৎকার কিছু কথা বলবার জন্যে আসলে আমরা আত্মার আত্মীয় এই কথাটা আমরা সবাই আত্মার আত্মীয় কিন্তু বিশ্বাসত আমরা যারা সংস্কৃতির সঙ্গে ঘিরে আছি আমার একে অপরের প্রতি আমাদের টানটা প্রচণ্ড গভীর সেই গভীরতা কখনো উপলব্ধি করি কখনো একটু ঝাপসা হয়ে যায় মেঘে ঢেকে যায় কিন্তু আমরা চাই 
सब समय जरा संस्कृति के घर आज काछाची थे
তো এই যে একটা ব্যাপার যে এই সম্পর্কের ব্যাপারটা সাধারণত দ্বিপাক্ষিক হয় আমি আপনাকে চিনি আপনি আমাকে চিনেন কিন্তু এইটা সম্পূর্ণ একপাক্ষিক একটা জিনিস যে এই লোকটা আমাকে চেনে না অথচ আমি আজকে তার সম্পর্কে কথা বলছি মঞ্চে দাঁড়িয়ে তার জন্য খারাপ লাগছে লোকটাকে মিস করছি তো এটা হোয়াইন ফোর দি অর্জন করতে পেরেছে আমি খুব ভালোভাবে অর্জন করতে পেরেছি এটাই তার জীবনের আমি বলবো একজন শিল্পী হিসেবে একটা সফলতা सम्पादक হুমায়ুন ফরিদি আপনার শান্তি কামনা করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় বন্ধু শাহিদ শাহনাজকে এমন একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করি হুমায়ুন ফরিদের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে তার সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত শব্দ উচ্চারিত হয়েছে আমার মনে হয় না যে বাংলাদেশের আর কোনো নাট্য শিল্পী সম্পর্কে এমনগুলো কথা উচ্চারিত হচ্ছে তাই আজকের এই স্মরণসভায় দাঁড়িয়ে আসলে হুমায়ুন ফরিদের মূল্যায়ন সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না আমি একটি প্রস্তাব রাখতে চাই প্রস্তাবটি এরকম যে হুমায়ুন ফরিদের আগেও কিন্তু আমরা বাংলাদেশের অনেক নাট্যশিল্পীকে নাট্যজনকে হারিয়েছি এস এম সোলাইমান সেলিম আলমিন আব্দুল্লাহ মহম্মদ মোহাম্মদ জাকারিয়া আরও অনেককে আমরা কি প্রতি বছর তাদের স্মরণসভা করি অনেক কথা ভুলেও গেছি তো যেহেতু এখানে শাহিন বাহিনী উপস্থিত রয়েছেন এবং ঢাকা থিয়েটারের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন এখনো নানাভাবে গুরুত্ব রয়েছেন হুমায়ুন ফরিদিকে দিয়ে কি শুরু করা যায় না যে একটি জাদুঘর তৈরি কিংবা এক স্মৃতি সংগ্রহ যে কথাটি বলতে চাচ্ছিলেন নেহাল বাড়ি যে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না হুমায়ুন ফরিদের একটি ভালো নাটক আজকেই পাওয়া যাচ্ছে না মাত্র এক মাস পেরিয়ে গেল দশ বছর পরে কি পাওয়া যাবে কিংবা আবদুল্লাহ আল মামুনের নাটককে এখন পাওয়া যায় তো সেই কারণে আমার মনে হয় যে শাহিন ভাই সম্ভবত বাচ্চু ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারব যে শুরুটা হুমায়ুন ফরিদ দিয়েই হোক যে তার যে সমস্ত স্মৃতি তারপরে তার যে কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র বছরে বছরে একটি আলোচনা সভা স্মৃতি চালু করলেই আমার মনে হয় না যে তাদের উপর দায়িত্ব আমাদের শেষ হয়ে যাবে এবং তাদের কি কর্মকাণ্ড ছিল সেগুলো যদি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম না জানতে পারে তারা কি বিশাল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল তা যদি না জানতে পারে তাহলে কেমন করে নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে হুমায়ুন ফরিদির মতো হয়ে এবং আব্দুল নাম মতো বা এস এম সিনেমার মতো সবাইকে ধন্যবাদ আকিদুল ইসলামের বক্তব্যের জন্য আমি এখন অনেক কথা বলছি এর মাঝে আমি আমাদের বিলকিস রহমানকে একটা কবিতা আবৃত্তি করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি বিলকিস রহমান অনেক কথা বলছি ওমার ফরিদ সম্পর্কে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বিলকিস রহমান একটি কবিতা আবৃত্তি করছেন ধন্যবাদ শাহিন ভাইকে আজকের 
এই স্মরণ সভার জন্য সাহেব ভাই আমাকে বললেন একটি কবিতা পড়ার জন্য আমি আসলে খুঁজে পাচ্ছিলাম না কি পড়ব পরে একটা কাছাকাছি কবিতা পেয়েছি হুমায়ুন পরিবির শ্রদ্ধা নতুন প্রজন্ম এসে এই পুরনো পৃথিবীকে প্রাণময় করে রাখবে বিশ্বাস করি না মানুষ চলে যায় একদিন সবাই উড়ে যাবে প্রশ্ন হচ্ছে কে কিভাবে যাবে তাই নিয়ে ফরিদি ভাই এ হচ্ছে এক ধরনের পত্র কাব্য আপনার ক্লিনিক থেকে ফিরে এসে রাত জেগে আমি রচনা করেছি আপনার জন্য এমন এক বল পেন দিয়ে একটু আগে জুয়া খেলার হিসেব লেখার জন্য আমরা যা কিনেছিলাম যথারীতে জুয়াল হেরেছি শুধু এই কলমটি আমার লাভ এই কলমের ভেতর থেকে নির্গলিত শব্দপুঞ্জ যদি আপনার অভ্যস্ত যাত্রার সাথী হয় আমি দীর্ঘদিনের সঞ্চিত পরাজয় ভুলে গিয়ে উপনীত হব এক আনন্দ সাগরে প্রতিটি মৃত্যুরই একটা নিজস্ব আর ফল থাকে জন্মের মধ্যে থাকে না জন্মের এই এক ঘে আর ফর্মে মানুষ যখন ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে পড়ে তখন প্রতিটি বস্তুর মতো পৃথক ও এক নতুন এক আট ফর্মকে সে আবিষ্কার করে মৃত্যু সজ্জায় মৃত্যুর রাতারাতি জীবনের শয্যাকে পাল্টে দেয় জীবনের যে একটা শয্যা আছে থাকে ছিল তাকে কলমবাসের মতে আবিষ্কার করে মৃত্যু কোনো কথা না বলে কারো দিকে না তাকিয়ে একবারও না তাকিয়ে সমুদ্রের যে গভীর গভীরতর স্তব্ধ জলদিতে ডুবে যেতে যেতে প্রচণ্ড আবেগে যখন আপনি জড়িয়ে ধরেছিলেন আমার হাতটিকে মনে করছিল আমার আত্মার ক্যানভাসে কম্পিউটারের মতো দ্রুত আপনি এঁকে চলেছেন আপনার আসন্ন নাটকের চরিত্রটি না আমি চমকে উঠিনি আমি জানি আপনি আমাদের শেষ স্পর্শটিকে যতটা সম্ভব দীর্ঘ করার এক অসম্ভব প্রয়াসে লিপ্ত ছিলেন ফরিদি ভাই আমি আপনার স্পর্শটিকে অবরাক্ত দিতে চাই সবাই চলে যাবে প্রশ্ন হচ্ছে কে কিভাবে যাবে দিন যেভাবে রাতের ভিতরে যায় সেভাবে কি গন্ধ যেভাবে ফুলের ভেতরে যায় সেভাবে কি মানুষের প্রাণ কিভাবে মৃত্যুর ভেতরে যাবে আপনার মৃত্যু যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন হয়েছে বদ্ধভূমির বুকের উপর দিয়ে তাকে উত্তরে দক্ষিণে বিঘণ্ট করে ছুটে যাওয়া কর্কট ক্রান্তির যাকে সারা দিয়ে আপনি এগিয়ে চলেছেন মহাশূন্যে আপনার চারপাশে ভিড় করে আছে দর্শনার্থীরা যেন এই ক্লিনিকটি হচ্ছে বেইলি রোডের নাট্যমঞ্চ আপনি তার একটি আপাত অদৃশ্য সফল নায়ক অভিনয় করে চলেছেন আপনার মৃত্যুযুদ্ধের সঙ্গে কোলাজ করে দিচ্ছেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে আপনাকে প্লট করছে বাংলার আকাশ জানা জীবন পেছনে ফেলে অজানা মৃত্যুর পথে আপনার শিল্প যাত্রার ধাপে ধাপে রঙে ও রেখায় আন্দোলিত 
হচ্ছে আমাদের নাকি শুদ্ধ হৃদয় স্পন্দন মানুষকে হ্রাস করে অগ্নি অথবা কবরের মাটি এ কথা জেনেও আমরা বার বার আকাশে তাকাই ওখানে কি আছে ওখানে কি যেন হয় হরিদি ভাই পৃথিবীতে নয় আর পৃথিবীতে নয় এরপর আমাদের দেখা হবে আকাশে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের তার চমৎকার আবৃত্তি করার জন্য এখন আমি লরেন্স প্যারেন্টকে কিছু ভাববার জন্য অনুরোধ করছি লরেন্স প্যারেন্ট
সেটাই সাহানি এখন আমি আমাদের কায়ম পারভেজকে ফুল বিবাহিক সম্পর্কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি তার আগে বলেনি ওখানে একটা বই আমি দেখেছি যে বইটাতে ফরিদি ভাই সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু কথা লেখা থাকে তাহলে আপনারা লিখতে পারেন ওইখানে ফরিদি ভাই ছবির পাশে একটা মোমবাতি ওখানে একটা বই আছে ওই বইটাতে যদি আপনারা কিছু ফরিদি ভাই সম্পর্কে লেখেন তাহলে আমরা প্রীত এক্সাক্ট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সব বলা হয়ে গেছে আর বলার কিছু নেই আমার নাম কাইম পারবে আমি ওইখানকার নাম দর্শক সাহেব এই জন্যে যে হুমায়ুন ফরিদের সাথে আমার কোনোদিন পরিচয় হয় আমি ওনাকে ওই দর্শকের মতো করে দেখেছি আর আমার সাথে বাংলাদেশের কোনো রকমই দর্শক ছাড়া প্রবাসে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দর্শক ভক্ত ছড়িয়ে আছে তো যেহেতু এর আগে বক্তারা বলে গেছে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আমার ওই শাড়িতে যারা আমার সাথে ছিলেন তারা কেউ এখন আমেরিকায় কেউ ইউরোপে কেউ বাংলাদেশে তাদের কয়েকটা কথা আমি আপনাদের সাথে তুলে ধরছি আমি মানে সময় সব সংক্ষেপে যেন সবগুলো বলবো না এবং তারা কে কোথায় আছেন সারা বিশ্ব জুড়ে হুম্যান পরিধি মারা যাওয়ার যেদিকে মারা গেলেন সেদিনকে প্রথম আলোতে যখন নিউজটা আসে তখন যে যা বলেছিল সেটা আমি পড়তে গিয়ে আমি খেয়ে হারিয়ে ফেলেছি কোথায় কয়েক লাখ কমেন্ট এখন দেখবেন যারা আমাকে কাছ থেকে দেখেছেন তারা কি বলেছেন আর যারা আমার সাথে এখানে চেয়ার দর্শকের সাহিত্য ছিলেন তারা কি বলেছেন রূপম দাস জয় বলছেন আমরা একজন খ্যাতিমান অভিনেতাকে হারালাম বোরহান দিন বলছেন উই লস এ গ্রেট অ্যাক্টর আইডিয়ালি সব আমি ওনারা যে যেভাবে লিখেছেন সেভাবেই পড়ছি বলে ব্যাকরণ বা অন্য কোনো ইয়ে দয়া করে খুঁজবেন না আইডিয়ালি সব মে আল্লাহ প্লেস হিজ সোল ইন জান্নাত রুফের দোস জাহাঙ্গীর আলম লিখেছেন ইয়োর পজিশন ক্যান নট বি ফিল্ড আপ ভেরি স্যাড নিউজ পরিদি ভাই আই লাভ ইউ সো মাচ মে আল্লাহ গ্র্যান্ড ইউ দি হেভেন রাজীব সাহারিয়া লিখেছেন বাংলা টিভির সবচেয়ে বড় নায়ক আমাদের ছেড়ে চলে গেল মোহাম্মদ সোরাম হোসেন লিখেছেন সাচ এ গ্রেট অ্যাক্টর হুজ ওয়ার কামিং ওয়ান্স ইন এ হিস্ট্রি আজমল হক বলছেন একজন ভালো মানুষ ছিলেন শুভ লিখেছেন উই লস্ট এ বস উই লস্ট এ বস অ্যাক্টর অ্যান্ড এ ফ্রিডম ফাইটার মামু এম আজিজ মনটা খারাপ হয়ে গেল একজন মানুষ এত আনন্দ দিয়েছেন সেই শৈশব থেকে আমাকে তার অভিনয় গুণে আর দেবেন না ভাবতে কষ্টের ভাব ভাবটা কষ্টের কিন্তু মৃত্যু অচিন্তনীয় বাস্তব ইন্ডা নিল্লাহে ওই নাই হে রাজ নিগার সুলতান লিখেছেন অনেক দুঃখ পেলাম এই গুণী শিল্পীকে হারিয়ে আমি তার আত্মার মা খেলাত কামনা করছি নুরুল আফসার হোসেন দেশপ্রেমী প্রতি গুণী অপূরণ যোগ্য প্রতিভাবান শিল্পীকে হারাইল তাহার আত্মার মা খেলাত কামনা করি আমি আমি বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে পড়ছি কাজী ফাত্তা লিখেছেন হুমায়ুন ফরিদে চলে গেলেন একটা যুগে হলো অবসান সেই ছোটবেলা থেকে মানুষটার কত দুর্দান্ত অভিনয় থেকে মুগ্ধ হয়েছে বিস্মিত হয়েছে শুধু তার অভিনয় দেখার জন্য টিভির সামনে বসে থেকে ছিল কত বিচিত্র বর্ণিল সব চরিত্র সেই মানুষটা এভাবে এত অপ্রত্যাশিতভাবে চলে গেলেন মেনে নেওয়া কঠিন ছবি লিখেছেন ফিউ ডেজ বিফোর আই রেড অ্যান্ড আর্টিক্যাল রিটার্ন বাই ফরিদি রিগার্ডিং অ্যানাদার পাওয়ারফুল অ্যাক্টর খলিল হি হ্যাজ রিটার্ন খলিল ভাই ডোন্ট গো প্লিজ লিভ উইথ আস ফর সাম মোর ইউজ নাও হি ইজ নো মোর 
You never know who will be first to go to the other world. May Allah bless him in Jannah. I mean, I'm going to say that 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 এই তত্ত্ব যা মানুষটা এভাবে চলে গেলেন বিশ্বাসী হচ্ছে না আমার সবচেয়ে প্রিয় ভিলেন তিনি চঞ্চল মাহমুদ রিকচেন টক শোতে বলা হবে তিনি কত বড় মাপের মানুষ অভিনেতা ছিলেন কিন্তু আমরা নির্লজ্জ কিছু লোক তাকে তার প্রাপ্য সম্মান জানাই না তুমি শান্তিতে থেকো হে বীর প্রিয়মতী লিখেছেন আমি শৈশব থেকে তার অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলাম তার মৃত্যুর সংবাদে আমি বিচলিত এবং শোকাহত আমি জানি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতে তার শূন্যতা কখনো পূরণ হওয়ার নয় বর্তমানে চলচ্চিত্র জগতে তার মতো একজন সৃজনশীল অভিনয়শিল্পী আমি ভবিষ্যতে দেখতে পাবো কি না সেই সংশয়টা আমার মনকে আন্দোলিত করছে মন করা মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এই ভেবে সবাইকে তো একদিন এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে দুর্গা জেলায় কেউ তার ব্যতিক্রম নয় তার আত্মার শান্তি কামনা করে মাহবুর রহমান লিখেছেন সকালবেলা প্রথম আলো খুলে সাইবার যুদ্ধের বিচিত্র সব বিবরণ পড়ে মনে মন ভালো হয়ে গিয়েছিল চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল শুভ হোক বসন্ত মেধার যুদ্ধে জয়ী হোক দেশপ্রেমে বলি আমি তারুণ কিন্তু আমি চিৎকার করব না আজ উল্লাস নয় আনন্দ নয় বসন্তের আবেগ নয় এমনকি ভালোবাসাও নয় আজ ফাগুনের প্রথম দিবসে আমার প্রিয় অভিনেতা চলে গেলেন ছিল বসন্তের জগতে শেষ একটা পড়ি খুব সুন্দর এটা ফরহাদ লিখেছেন আমেরিকা থেকে হুমায়ুন ফরিদি দে আল পাসিন অফ বাংলাদেশ আই শুড রিফ্রেস ইট সে আল পাসিন অফ হুমায়ুন অফ হলিউড সো বিফিটিং টু হিজ নেই মিস্টার হুমায়ুন দি কি দি সার Ryan supremely in the media with his magic prowess of acting. What a miss. What a miss. What a miss. Human for it did the hotel is a good job. I mean, we should have a bit higher number. Custom of some different one of my first years. I've been asked to have a dish like a different different of my first year. I've been come out for a job. যারা ফ্রি আছে দেখবেন একটা হুমায়ুন ফরিদ ঢাকা ইউনিভার্সিটির চত্বরে যাবেন রান্নাতে যাবেন যে তরুণ প্রেমিকটা প্রেমিকের সাথে গল্প করছে ওটা হুমায়ুন ফরিদ ধন্যবাদ ফারিদ ভাই আমি এখানে আমাদের নতুন প্রজন্মের একজন আছেন ওর নাম হাফিজ ওকে কিছু গল্পের জন্য অনুরোধ করছি হাফিজ এখানে একটা ওয়েব ওয়েব পত্রিকার জন্ম বলতে পারি হাফিজ শুভ সন্ধ্যা আসলে হুমায়ুন ফরিদিকে নিয়ে বলবার মতো এতটা অভিজ্ঞতা কিংবা নতুন প্রজন্মের হয়ে এতটা কীভাবে বলা যায় যে এতটা দৃষ্টতা আমি দেখাতে পারবো না বাট আমার মনে হয় যে হুমায়ুন ফরিদিকে আমার যতটা খেয়াল আছে যে হুমায়ুন আহমেদ একটা না নাটকে যেটাতে হচ্ছে বাকের ভাই ছিলেন বাকের ভাইকে সেভ করার সময় ছিল হচ্ছে লয়ার ছিল সেটা সম্ভবত হুমায়ুন ফরিদ ছিল যে এবং এক সময় যখন সব আসা শেষ হয়ে গেল সে এক সময় আসলে বলতে ছিল যে আমি আমার মেধা দিয়ে সব কিছু চেষ্টা করলাম আমি সব কিছু দিয়ে চেষ্টা করলাম এবার আমি কিছু মেয়েরা কেল সেই সময় সম্ভবত হুমায়ুন আহমেদ আর একটা ক্যারেক্টার নিয়ে আসা তাকে দেখানোর জন্য যে না আমি এখানে যে এই কথাটা সিম্পল যে কথা বলতে চাই যে আমাদের ষোলো কোটি মানুষ বাংলাদেশে ষোলো কোটি সতেরো কোটি আমরা হুমায়ুন ফরিদির মতো নতুন প্রজন্ম থেকে যে আরও কতটা হুমায়ুন ফরিদি বের করে নিয়ে আসতে পারবো ভবিষ্যৎ এবং তাদেরকে কিভাবে বিশ্ব 
সমস্ত বিশ্বের কাছে আমরা তুলে ধরতে পারব যে দেখো যে তোমাদের অভিনেতা দেখো আমাদের অভিনেতা দেখো তাদের অভিনেতা ইন্টারন্যাশনাল যেহেতু কোনো মানদণ্ড থাকে অভিনেতা ও অভিনয় সেই কাজটাই দেখো তাদেরকে দেখে তাদেরকে তোমার মানদণ্ড করো যে আমরা তাদের থেকে ছোট কিংবা আমরা এখন তাদের তাদের লেভেল আসছি কিনা আমাদের মনে হয় যে এই জাতীয় একটা অবস্থার মানে আপনারা যেহেতু বড় আপনাদের এই জিনিসটা আরও বোঝার মানে কি বলে যে এই সিস্টেমটা কিংবা এই জাতীয় একটা ই তৈরি করা যদি আমরা পারি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় আর বাড়ির ভাই তো বলেই গেলেন যে আমাদের আসলে এই অতীত যারা তাদেরকে আমাদেরকে সেভ করতে হবে সেভ হচ্ছে কি ডিজিটাল যেটা বলে হচ্ছে মেমোরিজ যে আমরা মেমোরি তৈরি করে রাখি এবং এরাই হয় একসময় যে আমাদেরকে পরবর্তীতে নতুন প্রজন্ম এদেরকে এদেরকে দেখে এদের থেকে আইডিয়া নিয়ে হয়তো প্রবর্তীতে আরও যাবে আমি মনে হয় এটুকু বলেই শেষ করবো আর ধন্যবাদ আমাকে সুযোগটা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আফিস আজকে আমাদের এই এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে একজন ভদ্রলোক এখানে বেড়াতে এসেছেন যিনি বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিটাঙ্গে তিন চোখ নাট্য দলের সঙ্গে তিনি সরাসরি জড়িত তিনি অনেক নাটক লিখেছেন অনেক নাটকে অভিনয় করেছেন তার নাম হচ্ছে রবিউল আলম আমি রবিউল আলম ভাইকে মঞ্চে এসে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি তার অনেক নাটক বাংলাদেশে লেখা আছে অনেকগুলো বই বেরিয়েছে আমার তিনি তীর্যক নাট্য দলের প্রতিষ্ঠাতা একজন সদস্য রবীন্দ্র ধন্যবাদ ঢাকা থিয়েটারের ধন্যবাদ আপনাদেরকে সবাইকে মানে আমার ভালো লাগছে হুমায়ুন শরীদের কথায় যাবার আগে আমি আমার আজকের সন্ধ্যার অনুভূতিটা রাখতে পারি যে এখানে এসে মনে হচ্ছে যে বাঙালি আপনারা এখানে যারা হয়তো দীর্ঘদিন ধরেই আছেন পাঁচ দশ বিশ তিরিশ বছর আপনারা যে এখনও বাঙালি আছেন তার প্রমাণ আজকে হুমায়ুন ফরিদিকে স্মরণ করছেন এবং সেখানে তার সম্পর্কে যে আলোচনাগুলো হচ্ছে এটা কিন্তু ঢাকাতেও আমরা মনে হয় না যে হুমায়ুন ফরিদি যেদিন মারা যান তখনও বাংলাদেশে তার তাকে যখন শহীদ ফেরে নিয়ে যাওয়া হলো আমি তখনও বাংলাদেশে আমি তার পরে এসেছি এখানে তো আমি হঠাৎ করে আজকে আমার ভাগ্নে সাজু বললে যে মামা এরকম একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে আপনি আমি আমার তখন অনেক দূরে আমি যাদের বসা এসেছি আমার বোন ভগ্নিপতি ওদের সাথে দূরে ছিলাম কিন্তু আমরা খবরটা কখনো মনে হয় আমি যাব অন্তত দেখবো যে এখানকার বাঙালিরা কীভাবে আমাদের একজন খ্যাতিমান বাঙালিকে স্মরণ করছে খুব ভালো লাগছে আমার এসে এটি আমার প্রথম মানে অনুভূতিটা আপনাকে ব্যক্ত করলাম আসলে আপনারা যত কথা বললেন ফরিদিকে নিয়ে ফরিদে আমাদের আমাদের বয়সে ছোট কিন্তু আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা বন্ধ তৈরি ছিল তাদের যে দলটা পরিধি আসা পীযুষ আমার সাথে তাদের একটা আলাদা সম্পর্ক ছিল তারা যখন চট্টগ্রামে কোনো না কোনো কাজে যেত ডেফিনেটলি আমার সঙ্গে দেখা হতো এবং আমরা আটটায় বসতাম একসঙ্গে কাজে কাজে অনেক কাজে তার মানে পরিধি সুবর্ণ যেত চট্টগ্রামে তো সেই দিনগুলো আসলে দীর্ঘ আলোচনা এখানে স্মৃতি চয়ন করে কোনো একটা লাভ নেই পরিধির মতো আসলে এই মাপের অভিনেতা তার আগের সময়ের মতো ছিল তারপরে কিন্তু ঠিক সেরকম অভিনেতা আসেনি আমাদের দুর্ভাগ্য আগে যেরকম